Bonsoir à tous. Merci d'être venus, malgré les conditions climatiques qui ne sont pas encore trop difficiles, mais quand même pas très agréables pour sortir. D'entrée de jeu, nous allons observer un moment de réflexion. Je pense que cette semaine, vous l'avez tous vu, le décès la semaine dernière de, de M. Mandela nous oblige, je pense, à réfléchir un petit peu sur notre façon de faire. Je pense que M. Mandela est un exemple de persévérance. Il a passé le tiers de sa vie en prison et n'a pas perdu de vue l'objectif qu'il s'était fixé de vaincre l'apartheid et il a réussi envers et contre tous et surtout sans qu'il y ait aucune violence. Donc, je vous demanderai d'observer une petite minute de réflexion. Merci. Merci. Nous en sommes maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des modifications? Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Archambault. Et qui l'appuie? Madame Allary. Résolution et règlement non approuvé. Par le conseil municipal, je vais procéder, là, parce que j'ai un petit bidule entre les mains. Je vais essayer de suivre. Donc, vous avez ici l'ordre du jour. Bon. Résolution et règlement non approuvé par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Il n'y en a aucun. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 11 novembre 2013 et ordinaire du 18 novembre 2013. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose Monsieur Murray, j'aurais une modification à apporter au procès-verbal de la dernière séance. Okay. Au point euh, 13, euh, 11, 18, 3. La, ensuite, au point 11, 13, euh, 13, 11, 18, 4. Et au point 13, 11, 18, 5. Pour les propositions d'amendement, euh, c'est écrit dans les trois cas que la proposition n'est pas appuyée. Or, euh, les propositions d'amendement avaient été appuyées. Elles ont été par, par ailleurs rejetées. Et alors, je pense qu'on devrait euh, changer le mot « appuyé » pour le mot euh, « n'est pas adopté » ou, ou « est rejeté » à votre choix. Et on devrait indiquer aussi, pour euh, faire euh, un procès verbal euh, qui reflète euh, la, la teneur des discussions, on devrait indiquer à ce moment-là, pour la proposition d'amendement, euh, qui euh, a voté pour et qui a voté contre, pour que ça soit complet. Alors, euh, je proposerai ces trois modifications-là. Eh bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un commentaire? Non? Tout semble correct suite à ces modifications. Donc, euh, qui propose maintenant l'ordre, en fait, le procès verbal de ces rencontres-là suite à ces modifications? Madame, Monsieur Guévremont, appuyé par Madame Archambault. Merci. Maintenant, nous en sommes à la période de questions. J'inviterai M. Jean-Luc Fournier. Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers. Alors, monsieur le maire, je dois vous dire que vous avez conduit le 18 novembre dernier une réunion avec un ton très intéressant. Vous l'avez conduit avec une bonne humanité, puis comme vous l'avez mentionné, également avec une bonne dose d'humilité. Cependant, cependant, je pense que vous et les membres de votre parti, vous avez manqué une belle occasion pour démontrer que votre promesse de travailler avec tous les membres élus du conseil municipal, eh bien, devienne vraiment une réalité. Et ces deux occasions, c'est lorsqu'il y a eu une proposition pour nommer un représentant au sein du comité consultatif d'urbanisme, qu'on avait proposé M. Audard, et ça a été battu. Et puis également, une autre proposition au sein du Conseil de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile. Alors, je dois vous dire, il est à espérer, il est vraiment à espérer que les autres promesses de votre programme ne seront pas 
comme le chantait si bien la regrettée Dalida, des mots, toujours des mots. Merci. Merci de votre commentaire. Donc, on le reçoit. Et euh, n'ayez aucune crainte, ce qui est les, tous les engagements que nous avons pris au cours de la campagne électorale, nous allons nous assurer de les réaliser. En ce qui concerne maintenant la nomination aux différents comités, vous comprendrez que nous, on s'est fait élire à partir d'un programme électoral et nous avons l'obligation de nous assurer que ces engagements-là se réalisent. Donc, nous partons du principe que les personnes les plus aptes à, finalement, administrer les différents comités, que ce soit les commissions, pour faire en sorte que ces engagements-là puissent se réaliser, ce sont des membres du parti à l'heure actuelle. Donc, nous verrons à usage comment nos, euh, nos collègues de l'Alliance municipale vont euh, collaborer et nous verrons par la suite euh, s'il y a lieu effectivement d'aller plus loin. Pour le, pour le moment, vous devez comprendre qu'il y a des plénières, donc des rencontres de travail avec euh, nos, euh, nos collègues. Ils sont tous invités et il n'y a pas de problème, ils participent euh, intégralement aux discussions et nous en sommes fort heureux. Merci. Monsieur André Beaune. Bonsoir. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler lors de la dernière séance parce que j'étais absent, mais je note avec plaisir votre désir d'aller de, de l'avant. Donc, euh, là où il y a la volonté, on trouve le chemin. Maintenant, ma question, une question pour Madame Hudon. Dans, le, dans les versants, vous disiez que les, les gens de votre secteur étaient les meilleurs. Donc, d'où vous tenez ça, qui sont les meilleurs dans votre secteur C'était écrit noir sur blanc. Donc, je vous pose la question. Pourquoi vous pensez oui. que c'est les meilleurs C'était... Euh, J'ai probablement fait ça à la blague en disant que le quartier 1, c'était le quartier 1. Alors, le numéro 1 étant toujours le gagnant et le meilleur. C'est une, 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 une très blague. bonne sortie de votre part. Ben, c'est d'ailleurs la vérité. Mais maintenant, vous savez qu'ailleurs aussi, il y en a qui sont très bons. Absolument. Donc, si on mettait vos très bons et, et les, les autres très bons, peut-être qu'on pourrait cheminer ensemble avec tout le conseil et réaliser des choses comme, il est, comme est, on l'espère. C'est toujours le rôle du conseil de travailler pour l'ensemble des citoyens, M. Bon. Et je pense que nous l'avons toujours fait et nous continuerons de le faire. Donc, vous êtes d'accord avec ça. Cheminons ensemble, les meilleurs avec les meilleurs. Nous travaillons pour le bien-être de l'ensemble des citoyens de la ville de mont de saint Non, mais vous pouvez répondre par oui ou non. Hein. Je veux dire, je comprends pareil. Maintenant, j'ai une, une suggestion, peut-être. Ce ben, c'est pas une suggestion. C'est Étant donné que vous avez mentionné M. Nelson Mandela, peut-être renommer euh, quelque, une place, par exemple, la place du village ou autre, Nelson Mandela. Ou euh, plutôt que d'utiliser des noms d'oiseaux ou des noms d'arbres sur certaines rues ou certains endroits, peut-être qu'on pourrait rebaptiser éventuellement avec Nelson Mandela. C'est une suggestion intéressante. Il y a un comité de toponymie qui existe et nous allons vous assurer que votre demande chemine jusqu'à eux. Donc, merci et bonne chance. Merci. Okay. Monsieur Éric Pierre Champagne, concernant Pavage Entrée. Bonsoir. Vous excuserez un peu ma nervosité. Je suis habitué de poser des questions à des politiciens, mais non pas de venir leur parler comme ça. Euh, si vous permettez, M. Murray, j'aurai un document à distribuer à chacun des membres du conseil. Au moment où je vais parler, je pense que ça va être plus simple de le distribuer maintenant. Alors, mm -hmm. vous me permettez? Oui, allez-y. Allez Alors, je vais y revenir un peu plus tard dans mon, dans mon intervention. Alors, bon, d'une part, pour dire que je suis un peu ici par dépit, ce n'est pas mon premier choix que de venir prendre la parole devant le, le conseil municipal sur ce sujet-là. Euh, je dois dire aussi que malheureusement, depuis l'élection, mon conseiller du district numéro 2, Michael O'Dowd, ne semble plus s'intéresser à mon dossier. Et depuis le début de, de ce dossier-là, la Ville refuse de me donner des réponses claires à mes questions et m'oblige à passer par la loi d'accès à l'information. Alors, je vais vous faire un petit rappel des faits. Je vais essayer de faire ça assez de façon claire et pas trop longue. Il y a beaucoup de détails, donc c'est pour ça que vous me permettrez de lire mes notes. Alors, le 6 juin 2013, j'ai reçu un avis d'infraction pour mon entrée en gravier qui ne respecte pas le règlement municipal. Petite précision, j'habite cette maison-là depuis 2008. À ma connaissance, l'entrée est en gravier depuis au moins 20 ans. 
Euh, la Ville me donne alors un mois pour corriger la situation, c'est-à-dire faire paver mon entrée. Faire paver mon entrée pardon. On parle d'une dépense quand même de quelques milliers de dollars. Euh, je communique avec l'inspecteur qui a signifié la vie d'infraction. Au cours de la conversation, il finit par me dire qu'une plainte a été logée contre moi. Euh, il me dit que la plainte a été reçue fin avril, début mai. Alors, par la suite, euh, on communique avec lui par écrit euh, pour demander un délai d'un an. Je considère que ce n'était pas déraisonnable, d'une part considérant l'ampleur des travaux, on parle de bon, 4, 5, 6 000 dollars et plus, euh, je pense que ce n'est pas déraisonnable, ce n'est pas, pas une somme que tout le monde a apporté de la main. Et euh, deuxièmement, il est question d'un règlement ici esthétique. On parle d'uniformiser, d'avoir une certaine uniformité dans les rues de Saint-Bruno, en tout cas c'est ce que je comprends du règlement, des explications qu'on m'a données. Alors, il euh, n'y a pas de nuisance, ce n'est pas une nuisance... Euh, Public, ça ne vient pas nuire à personne. En tout cas, je ne vois pas en quoi ça peut nuire à qui que ce soit. Donc, je ne vois pas l'urgence d'agir. Alors, donc, c'était dans, dans cet esprit-là que j'avais fait la demande d'un délai d'un an. Euh, la Ville, en fait, euh, petite précision, je pense que j'ai oublié de le préciser. Ça, ben, je pense que la Ville me donnait un mois pour corriger la situation. Un mois, on, va, on, on peut avouer là, que c'est très, très peu. Euh, la Ville refuse et me dit on te donne un délai de trois mois. Évidemment, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, je ne peux pas plus accepter ce délai-là. Je communique à nouveau avec l'inspecteur, M. Mario Couvrette, que j'avais oublié de, de nommer. Je lui demande pourquoi on a refusé ma demande, sur quelle base les délais sont établis, quels sont les critères. Il me répond, il n'y en a pas. Ça dépend de chaque inspecteur. M. Couvrette admet, en plus, il sait que la Ville, elle sait que il sait que c'est un problème. La Ville sait qu'il y a plusieurs entrées en gravier, comme la mienne à Saint-Bruno. La Ville pourrait changer éventuellement à régler cette situation. Les informations que j'ai obtenues lors de ma conversation avec lui. J'informe la Ville qu'il m'est impossible de faire les travaux dans ces délais. Je demande toujours un délai d'un an. 11 septembre 2013, je reçois finalement un constat d'infraction livré par huissier à mon domicile, une amende de 269 Je plaide non coupable. Le dossier s'en va donc en cours municipal. Cela peut prendre plusieurs mois, évidemment. Je communique à nouveau avec la Ville. J'ai quelques questions. Je veux savoir combien d'avis d'infraction du genre ont été délivrés dans les dernières années. Combien de plaintes pour des entrées en gravier ont été reçues au cours des dernières années. On me répond que je dois passer par la loi d'accès à l'information. On parle ici d'une information. Là, je ne demande pas une information confidentielle. On parle de, de chiffres ou de « je vois pas ». En tout cas, je vois mal comment on, on peut me répondre à ça. Mais enfin, ce que je fais, je fais une demande d'accès à l'information. J'ajoute à ma demande que je vais obtenir en même temps tout document qui balise les délais octroyés par les inspecteurs. Parce qu'on me répond que, dans le fond, ça dépend de l'inspecteur. Ça se peut pas. Je veux dire, il doit avoir un, un document, une balise quelconque qui fait en sorte que, selon la nature de l'infraction, on, on donne un délai qui va en fonction de, aussi de, de, de la nature de l'infraction, comme je l'ai dit. Euh, en même temps, je veux aussi avoir une copie de la plainte qui est faite à mon endroit. Je ne veux pas savoir qui a fait la plainte, je veux, mais je veux savoir si je connais sa nature, quand et comment elle a été faite. J'informe la Ville qu'on peut caviarder, évidemment, les informations, les informations nominatives sur la plainte, parce que je comprends que cette plainte-là doit être confidentielle. Alors, j'ai fini par obtenir des réponses de la Ville. Alors, la, la Ville refuse d'abord de, de me répondre, de me dire combien de plaintes elles ont, elle a reçues pour les entrants en gravier. On m'informe qu'il y a sept, huit dossiers en cours pour les entrants en gravier. Impossible de savoir quand. Quels sont des délais qui ont été accordés à ces gens-là, je l'ignore. La Ville me confirme qu'il y a aucun document qui balise les délais qui doivent être croyés aux citoyens, que les inspecteurs font appliquer le règlement municipal, et là, je le cite, c'est décrit tout, en toutes lettres dans le document que j'ai reçu, en tout temps. Je reviendrai plus tard. On me transmet un document qui serait aux yeux de la Ville une copie de la plainte reçue contre moi. C'est le document que vous avez avec vous, j'y reviendrai plus tard. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai commencé à me promener dans les rues de Saint-Bruno, j'ai dit, coudonc, il y en a, on, on me disait qu'il y en avait beaucoup. Alors, j'ai commencé à répertorier le nombre d'entrants en gravier. J'en ai compté 70. J'ai dû faire, à temps perdu, depuis le mois de juillet dernier, la moitié de la ville, à peu près comme ça. Là. Je n'ai pas fait un, un inventaire exhaustif de toutes les rues que j'ai pu faire, mais j'ai les adresses, j'ai les photos et tout ça. Donc, 70 entrants en gravier. Donc, on ne parle pas quand même d'un problème qui est carrément là, euh, marginal. Ce n'est pas comme s'il y en avait 3 quatre. Donc, c'est peut-être à ça que M. Couvrette faisait référence quand il disait qu'il savait que c'était un problème important à Saint-Bruno. Pendant la campagne électorale, Michael O'Dard, le conseiller de mon district, est venu à mon domicile pour discuter du dossier. Il a été charmant, compréhensif. 
Il m'a dit qu'il allait s'occuper du dossier. Une semaine plus tard environ, il m'a laissé dans ma boîte aux lettres une note dans laquelle il était mentionné que la directrice générale Hélène Amelin lui signifiait qu'on m'avait informé que la Ville était prête à retirer le constat d'infraction si les travaux étaient faits avant que je passe en cours. Ce qui est estimé, bon, pour mai, juin, euh, ça peut prendre plusieurs mois, là, évidemment. Alors, d'une part, c'est faux. Je n'ai jamais reçu... C'est une, une information nouvelle pour moi. Je n'ai jamais reçu aucune, aucune communication de la Ville et cet effet-là. Par qui, quand, comment... C'était complètement nouveau pour moi, cette information-là. Euh, puis l'autre question que je me pose, c'est pourquoi, tout à coup, on m'accorde un délai? Ce qu'on me refusait au début, là, tout d'un coup, « Ah, oh, tiens, on va te donner le délai. » Bon, je me pose cette question-là. Le 11 novembre, je dois quand même signaler que dans le courriel, c'était un courriel qui était envoyé par Mme Amelin, qui signifiait qu'on m'avait informé. C'était donc pas juste une intervention politique d'un candidat, mais c'était une représentante de la Ville, une fonctionnaire, qui m'informait qu'on m'avait supposément euh, informé de ça. Alors, le 11 novembre, j'envoie un courriel à M. Audard, lui demandant si on peut m'envoyer un document qui confirme les propos de la directrice générale. Je veux quand même une preuve de ça. On m'a jamais rien, rien confirmé. Je lui informe également du contenu du document que la Ville m'a fait parvenir, celui que vous avez sous les yeux, comme étant une copie de la supposée plainte reçue contre moi. Alors, on va y venir sur ce, à cette plainte-là. Alors, selon ce document que vous avez devant vous, la plainte a été reçue au téléphone par Mario Couvrette à 11h19 le 4 juin 2013. Alors, petite note ici, le, M. Couvrette m'a fait parvenir la vie d'infraction le jour même. On est efficace à la ville. Alors, toujours sur le, monde, le même document, si vous allez au l'autre côté de la page, une inspection a été faite par Mario Couvrette, qui est venu évidemment inspecter les lieux, le 3 juin 2013, 24 heures avant d'avoir reçu une plainte. Je suis content d'apprendre qu'il y a des employés qui ont des dons de voyance à la ville. Entre-temps, toujours aucune nouvelle de M. Audard, pas d'accusé de réception. Le 18 novembre dernier, je me présente à la réunion du conseil. Je réussis à parler à M. Audard, qui m'informe que son accès Internet ne fonctionne pas depuis une semaine. Je lui propose de lui laisser une copie de mon courriel dans sa boîte aux lettres. On habite sur la même rue. Et je lui dis de communiquer avec moi après l'avoir lu. J'aimerais pouvoir échanger avec lui. Il ne dit pas de problème. Toujours aucune nouvelle de mon conseiller. Alors, c'est un peu pour ça que je suis ici ce soir. Petite précision, juste avant que la réunion commence, M. Audard est venu me voir pour me demander si j'avais reçu un courriel de M. Couvret. Je n'ai absolument rien reçu de personne. Alors, en conclusion, d'une part, j'ai l'impression de faire face à une situation où l'arbitraire est la norme. D'autre part, j'ai l'impression de faire face à la, une fabrication de preuves, à moins qu'on prouve le contraire. Euh, J'en suis même à douter qu'il y a eu une plainte. À moins qu'on me prouve le contraire, je veux bien, mais je veux dire, là, toutes les questions que j'ai posées, toutes les réponses qu'on m'a données ne sont pas très concluantes. Euh, si la Ville sait que le problème est répandu, pourquoi ne rien faire? Il y a un règlement ou il n'y a pas de règlement. Mais il ne peut pas avoir de fou. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit que j'allais y revenir. On disait dans une des réponses qu'on m'a données que les inspecteurs font appliquer le règlement en tout temps. Il semble que ce n'est pas le cas. On voit ce que ça donne. Alors, je me demande, ma, ma question maintenant, c'est malheureusement, j'en suis là. Je vous demande à vous, Monsieur le maire, de prendre la relève dans ce dossier, parce que mes interventions auprès de mon conseiller n'ont rien donné. Alors, ma première question, c'est acceptez-vous de prendre la relève dans ce dossier? La réponse est tout simple, oui. Nous allons effectivement nous assurer que ce dossier-là soit regardé sur sur toutes les facettes et qu'on trouve une réponse satisfaisante dans les meilleurs délais. Je vous remercie. J'ai quelques questions, ensuite ça soit terminé. Allez-vous donner suite positivement, je viens de faire une demande d'accès à l'information, je veux obtenir toutes les communications écrites entre élus et fonctionnaires au sujet de mon dossier résidentiel, tout particulièrement mon entrée. J'ai reçu une, effectivement une confirmation aujourd'hui de la Ville qui m'informait qu'elle étirait le délai de 10 jours supplémentaires. Je peux comprendre que c'est une demande peut-être plus... Euh, plus importante qui les, qui, les, qui les oblige à faire une recherche. Mais moi, je m'attends à recevoir, euh, à avoir une réponse positive à ma demande d'accès à l'information, donc à obtenir toute communication écrite qui aurait été réalisée entre des fonctionnaires ou entre des élus et des fonctionnaires concernant mon dossier. Nous allons y voir. Et si effectivement, là, vous parlez de, au niveau de l'accès à l'information, euh, c'est sûr que c'est un dossier que nous allons regarder au cours des 
les prochains mois parce qu'on veut effectivement nous assurer d'une plus grande transparence. Nous allons le faire dans le respect de la loi, bien sûr, mais en même temps, on est conscient que... Vous êtes conscient aussi que souvent, dans la recherche d'informations, il y a des délais. Ce n'est pas toujours évident, mais on va s'assurer que les choses puissent vous être données dans les plus brefs délais et à votre satisfaction. Alors, bon, d'une part, ma demande principale, et je vais vous donner tout ça en vrac, je demande d'une part à ce que la Ville retire le constat d'infraction à mon endroit. Je demande à ce que le conseil municipal prenne une position claire sur les entrées en gradier saint bruno vu leur nombre non négligeable. Je demande que ces positions soient celles qui dictent le travail des, acteurs, des inspecteurs municipaux pardon, dans ce dossier à l'avenir. Qu'on ne fasse plus face à l'arbitraire et là, tout d'un coup, on fait un avis d'infraction, d'autres fois, on ne fait pas, d'un fois, on envoie une, des délais qui sont de un mois, d'autres fois trois mois, d'autres fois six mois, d'autres fois un an, ça ne peut pas marcher, ça, là. Mmh. Alors, et si la Ville décide de ne pas modifier son règlement et de le faire appliquer, je veux qu'elle adopte des, délais, des délais raisonnables pour ses citoyens qui seront connus à l'avance et qui seront les mêmes pour tous. Alors, dans ce cas-là, il me fera plaisir, comme tout le monde, de me conformer au règlement et aux balises établies par la Ville et de faire paver mon entrée en fonction, de, effectivement, de délais raisonnables et, et donc que les choses soient justes pour tout le monde et non pas euh, d'avoir l'impression qu'on qu'un seul dossier est traité d'une façon et que d'autres sont, sont traités d'une autre façon. Je suis tout à, tout à fait d'accord avec vous au niveau de l'arbitraire. Je pense que quand on a un règlement, on doit éviter euh, que ce soit l'arbitraire qui dicte euh, la ligne de conduite. On va euh, s'assurer que les choses se fassent selon des règles bien établies. Et en ce qui concerne votre dossier, je peux vous dire que euh, je le prends là, sous ma charge. Et euh, si la prochaine session de, ou séance du conseil municipal, nous allons nous assurer que tout ça a cheminé correctement et dans la bonne direction. Et on va faire en sorte que maintenant, la loi, si elle doit s'appliquer ou les règlements doivent s'appliquer, doit s'appliquer de la même façon pour tous. Et en respectant aussi, jusqu'à un certain point, la capacité des gens de se retourner de bord rapidement dans ce contexte-là. La petite précision en terminant. Euh, évidemment, mon dossier, moi, est en cours municipal. Donc, à partir de... Je suis conscient qu'il y a des délais. Ça peut prendre encore un certain temps. Mais théoriquement, à partir de n'importe quand, je peux me retrouver en cours, moi. Alors, vous comprendrez que je n'ai pas l'intention de d'abandonner mon dossier, donc il se peut très bien qu'en janvier, vous me revoyez ici pour poser des questions. Si ça va nous faire questions. plaisir. Si ce temps-là, on va trouver une réponse, soyez assurés. Merci. Bon, merci. Vous me permettez, M. le maire, d'intervenir? Allez-y, allez-y. Allez euh, M. Champagne, vous vous référez au premier courriel, celui que M. le maire est en copie. Il est en copie sur le courriel? Il y a un courriel, la date, je l'ai ici. OK, mais il est en copie, M. le maire? Oui. OK, parfait. Deuxième chose, c'est que… Qui, qui vous était adressé à vous, là? Ça, je, je l'assume, pas de problème. Euh, deuxièmement, c'est comme vous dites, ce n'est pas nous les conseillers qui gérons la ville jour en jour, c'est les fonctionnaires. Donc, le, le lettre que j'ai laissé chez vous, démontrant, signifié par la, la, la direction de la ville, disant que tout, était, tout avait été réglé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que selon moi, c'était réglé, puis tout, tout le monde était heureux. Évidemment, vous ne l'étiez pas, puis je m'en excuse. Après, je n'ai jamais reçu l'information dont vous me faisiez état. C'était un, un nouveau pour moi. Pas de problème, mais comme je dis, le, 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 le courriel que j'ai reçu, que, avec la communication que j'ai eu avec Mme Amelin, je pense que c'est assez clair qu'on disait que le, votre dossier était réglé, qu'on qu avait réglé le problème à mm -hmm. l'interne, euh, qu'on n'a pas communiqué, communiqué avec vous. Euh, comme M. le maire dit, je vais m'arranger, on, on s'arrangera ensemble pour parler avec Mme Amelin pour régler ce problème-là. Mais juste pour être sûr je que… Je peux vous poser une question, M. Audard? Aucun problème. Pourquoi vous n'avez pas émis aucun accusé de réception? À deux reprises, je suis même venu vous voir ici, bien pas ici, que c'était au centre de la salle du Lune. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris la peine ensuite d'aller vous porter euh, la, 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 la copie de mon courriel. Et j'ai même reçu absolument rien de vous. Je ne fais pas de politique, mon M. Audard. Là. Je veux dire, vous êtes le conseiller de mon district et c'est normal que je passe par vous. J'ai un problème, je veux, je veux à ce qu'il soit réglé. Le minimum, ça aurait été que vous me répondiez, j'ai reçu votre demande, je suis occupé, je comprends, vous avez un emploi, vous n'avez pas juste ça à faire. Et je comprends tout à fait ça. Le minimum, ça, ça aurait été de dire, je l'ai reçu, je le regarde et je vous reviens là-dessus. Bon excuse, je pensais que que avec le, le courriel qui est envoyé, c'était réglé. Mais je vous avez excuse. écrit par la suite et vous n'avez rien fait. Je m'en excuse. Merci. Merci, M. Champagne. M. Jean-Claude Bergeron. Bonsoir. Le sujet, vous m'excuserez, je n'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit. Est le, le sujet, c'est... En fait, je suis dans la cuisine ce soir. Ah! Et euh, ma question s'adresse surtout à Mme la greffière. C'est que... J'aurais pu... Adressez votre question à non, moi. Non, non, c'est parce que j'essaie de me remettre dans le, dans le sujet. Je suis reparti. 
c'est que le, le, la question, en fait, je la vois un peu d'intérêt général, parce que j'aurais pu avoir d'autres réponses d'autres de, de, sources. C'est que quand on fait les procès-verbaux pour le, le PIA, j'ai remarqué qu'à chaque fois, vous, demandez, vous avez un proposeur et un secondaire pour chaque item du PIA. Ma question est très simple. Est-ce que euh, ça ne pourrait pas être euh, adopté en, en bloc ou en vrac, euh, l'ensemble des PPIA de la séance de tel soir? Je regardais ce soir rapidement, il y en a quatre ou cinq là, en ligne, et ça se répète continuellement. Donc, ma question, en fait, c'est un peu euh, pourquoi, qu à la fin de tous ces PPIA-là, on ne dit pas ben, adopter à. Adopter, euh, si vous voulez mettre un proposeur, un secondaire, puis euh, on s'en va avec ça. La même chose également euh, euh, au niveau des séances du conseil. Quand l'ensemble des, des conseillers sont, sont d'accord, il me semble qu'on n'a pas besoin d'un proposeur d'un secondaire. Adopter à l'unanimité, tout simplement. Je pense que je ne suis pas un spécialiste des règles non, ou des procédures. Euh, Madame Tuzian, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on devrait en discuter entre vous et moi. Je ne pense pas que ce soir, c'est le, le forum pour discuter de ça. Euh, c'est certain que des, des, des oui et des résolutions peuvent être adoptées en bloc. Ça, c'est une décision du conseil, à savoir si on veut présenter chaque projet individuellement ou les adopter tous ensemble. Ça, c'est à vous à, à décider. Donc, autrement dit, c'est possible. On voir maintenant, dans la réalité, comment ça va se, se vivre. Moi, c'était que je voulais, poser la, je voulais poser la question, mais surtout aussi euh, la, la mettre sur la table pour l'ensemble des personnes présentes, oui. tout simplement. Et pour le, le conseil, euh, mettons qu'il y a une résolution, on peut, euh, si tout le monde est d'accord, l'adopter à l'unanimité. Non, c'est correct, on vous comprend bien. Est-ce qu'on peut l'adopter la, à l'unanimité en tout cas, si ça l'est. Euh, on va ah, vous revenir sur ces sujets-là lors d'une prochaine rencontre. Moi, l'idée en arrière de ça, c'est de diminuer vos procès-verbaux okay. qui sont euh, longs. Merci. Merci, là. Madame Anne-Marie Sicotte, potager. Bonsoir. Je m'étais promis de venir vous rencontrer après l'élection, alors je le fais. C'est un, un sujet, une problématique qui est un peu la même que celle de M. Monsieur intervention avant moi, c'est-à-dire la question des potagers en façade, euh, moi j'en ai un depuis que je suis arrivée à Saint-Bruno, c'est la, la problématique des potagers urbains, des potagers de banlieue, de tout, toute cette tendance-là est, est très tendance justement, et, et euh, je voulais euh, amener ça devant vous parce que j'ai reçu moi aussi un, un, une, une plainte, en fait un, une lettre d'un inspecteur il y a quelques années concernant ce potager-là, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça aussi, euh, nous disant qu'on n'a pas le droit, pas dans, les règlements interdisent, les règlements municipaux interdisent ça. Et j'avais même une clôture frost euh, qui servait de treillis pour des, des haricots qu'on m'a dit qu'il fallait que j'enlève. Bon, moi j'ai choisi d'ignorer la plainte parce qu'il me donnait, euh, je crois, aussi un mois, en tout cas c'était assez très très court. J'ai choisi d'ignorer la plainte et ça s'est tombé. Mais je voulais vous amener ça devant vous pour savoir si euh, le règlement ne pouvait pas être euh, modifié euh, moderniser parce que c'est et je trouve ça très dommage que le le métax serve à payer des inspecteurs ou inspectrices qui, qui font des choses comme ça c'est-à-dire délivrer des conseils d'infraction pour un, un potager ou autre chose de ce genre merci en fait vous avez soulevé l'élément essentiel c'est-à-dire que je pense que notre réglementation doit être modernisée et c'est dans ce contexte là qu'on va regarder la problématique des potagers en façade en étant conscient, bien sûr, qu'on ne peut pas faire pousser n'importe quoi, mais euh, il y a aussi une dimension qu'on doit reconnaître. Actuellement, euh, à Saint-Bruno, il y en a quelques-uns qui ont décidé de faire des potagers, et c est, c est, quand c'est bien fait, c'est très beau. En fait, je ne sais pas ce que vous voulez dire par n'importe quoi, parce que la plupart du temps, c'est un potager, c'est une plate-bande, et il n'y a jamais de problème. Enfin, à moins d'avis contraire, il n'y a pas de problème. À moins qu'il soit du pot, c'est ça que vous voulez dire, ou d'autres choses comme ça. Mais, <rire> Style labour avec un tracteur, par exemple. <rire> Merci, Mme Sicot. M. Fortier, sur la gouvernance. Oui, merci. Bonsoir à tous. 
Euh, J'ai une question toute simple ou une série de questions. Les questions s'adressent essentiellement aux gens qui sont à ma gauche. Madame Hudon, M. Euh, Audard, bonsoir. C'est correct si je m'adresse euh, ou je m'adresse à vous, mais je peux poser des questions à, à Madame et M. Euh, le conseil. Je leur demander de répondre à ce moment-là. OK, parfait. Alors, euh, bon, c'est simple. Pour ceux qui ne savent pas, il y a peut-être des gens dans la salle qui ne sont pas au courant, mais avant l'élection du 3 novembre dernier, ou dans les conseils euh, des quatre dernières années, euh, non, plutôt, excusez. En général, une semaine avant, grosso modo, chaque conseil de ville, il y a des rencontres préparatoires. Euh, parfois, on parle de rencontres plénières. Bon, moi, je parle euh, en général, le concept que j'utilise, c'est une rencontre préparatoire au conseil de ville pour préparer le conseil de ville. J'imagine que c'est là que l'ordre du jour est établi, les discussions, les résolutions, etc. Et il peut y avoir des discussions, des débats, de l'argumentation. Ça, ça va de soi, ça fait partie, euh, je dirais même, de l'existence humaine. Euh, ma question est assez simple. Je voudrais savoir si… Euh, ça s'adresse aussi à M. Euh, Be Bessner. Excusez. Je veux savoir si euh, les conseillers de l'Alliance, euh, puisque, bon, j'aime pas ça de dire conseillers de l'Alliance, mais c'est des conseillers municipaux, mais qui sont rattachés à un parti politique et l'Alliance municipale, ce qui est tout à fait légitime, s'ils sont satisfaits euh, de faire partie de ces rencontres euh, plénières-là. C'est ma première question. Il décide de... M. Oudan, allez-y. Oui. oui. <rire> c'est merveilleux. Comme, comme j'expliquais lors de notre première rencontre avec les autres conseillers du qu'on vous appelez Parti Montarvillois, c'est que c'est des discussions qu'on avait à l'avant euh, avec l'ancien conseil. C'est des discussions ouvertes euh, comme qu'on a eu euh, les deux dernières euh, réunions de conseil. Euh, les, pour les, de, les derniers mandats, vous voulez dire? Exact. OK, parfait. On se comprend bien. C'est parce que, M. le maire, je pense que hors d'ordre, mais ouais. Excusez-moi, M. Fortier. Non, mais ça, oui, on a en arrière. Okay, oui, Juste en termes de précision, donc quand on parle, évidemment, quand on parle des, des années antérieures. Oui, oui, parfait, les, 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 les autres mandats. Et je, pense, je pense aussi que la question serait peut-être aux membres du Parti Montervélois, voir s'ils sont satisfaits de notre implication aussi. Ah ben oui, mais ben alors, euh, je pose la question sans la répéter. Vous me mettez sur une piste, alors je m'adresse aux autres élus. Est-ce que vous êtes satisfaits de la présence? Ben nous, en tout cas, ça fait partie de, de ce qu'on avait inscrit dans nos engagements électoraux. On ne fait que respecter, puis on est tout à fait, nous autres, à l'aise avec la présence... Euh, des membres ou des conseillers de l'Alliance municipale. Pour nous, ça faisait partie d'un tout. Ces gens-là ont été élus démocratiquement, donc ils ont droit, comme tout le monde, comme tous les autres conseillers, à participer aux discussions, aux échanges par rapport à ce qu'on ce qu doit faire avec ce qui nous est soumis au niveau de, notre, de nos différents dossiers. Là. Parfait. Un oui ou Michel va ajouter quelque chose aussi. J'ai compris oui. Ben, moi, je n'ai euh, pas entendu. Je ne oh, ben, vais pas répondre pour M. Maire. Moi, si je peux me permettre, parce que j'ai été là dans les quatre dernières années, je peux dire, en fait, pour l'intérêt général, là, que je m'en réjouis, en fait, qu'on puisse être tous ensemble élus, assis autour d'une même table, pas seulement en séance publique, parce que de toute façon, c'est régi par la loi, on n'a pas le choix. Tout le monde est invité, tout le monde a le droit d'avoir siège, mais même à l'avance dans les rencontres préparatoires, parce que c'est des rencontres qui sont extrêmement utiles pour faire cheminer des dossiers. Euh, malheureusement, quand on les amène... Euh, publiquement euh, en séance de ville. Des fois, il est un peu trop tard, alors que quand on le fait pendant les séances préparatoires, comme vous disiez, on peut en débattre. Ça nous permet d'avoir une position qui est plus forte pour l'intérêt général. Alors, je pense que c'est très important que chacun des conseillers soit présent. Euh, vous savez peut-être ou peut-être pas que euh, dans les mandats précédents, les membres de l'opposition n'étaient pas invités. Je ne parle pas seulement de mon cas, mais bien de, du cas de Mme Baron, par exemple, qui était indépendante avant moi au mandat précédent. Alors, je peux vous dire que c'est une préoccupation euh, pour nous de faire changer le règlement de régie interne parce qu'on veut que, peu importe qui sera élu dans quatre ans, mais que ça ne se reproduise pas puis que ce soit toujours une tribune, finalement, qui soit reconnue. Ah, merci. Merci. merci, mais ça m'empêche de poser mes prochaines <rire> questions. Parce que, je ne sais pas, vous... Monsieur Fortier, Monsieur Fortier. Oui. Oh. Allez-y. Oui, merci. Je cherchais d'où ça venait. <rire> Pas loin. Euh, quelques brefs commentaires pour euh, les gens de la salle qui ne vous connaissent pas, même si vous avez une photo qui a été euh, publiée un peu partout pendant deux mois. Vous étiez candidat aux élections. Vous allez le dire. Vous avez, vous, avez, vous avez un accès privilégié avec votre parti sur de l'information. Euh, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a eu très peu de rencontres jusqu'à présent. On en a eu deux. Elles se sont relativement bien déroulées. Il faut passer dans une période de transition. Et un élément qu'il ne faut pas négliger, puis je le dis assez ouvertement, sur neuf euh, personnes élues ici, six sont nouvelles. Six, c'est la première fois qu'ils siègent. Ce qui veut dire que les personnes qui étaient 
euh, élu auparavant. Alors, Mme Archambault, Mme Hudon, M. Audard, ces trois personnes-là ont, si je pourrais dire, une mémoire corporative au niveau de la ville. Et ça, c'est bénéfique pour les six nouveaux, et je m'inclus parmi les nouveaux. Donc, euh, je peux dire que ça a été très profitable d'avoir les gens qui ont une expérience. Et dernier commentaire que j'aimerais apporter, c'est qu'il faudrait cesser, parce que je l'ai vu, je l'ai entendu au cours des dernières semaines, beaucoup de références sur l'ancienne administration. Alors, l'ancienne administration, guillemets, elle n'est plus là, elle est ancienne, et il faut travailler sur le nouveau. Oui, et, vous, et si vous, vous avez raison, et si euh, euh, je, je ferai une précision quand même, je n'ai pas accès à des informations privilégiées, ça c'est important, et euh, vos collègues ici ne euh, sont même pas au courant que je venais au micro aujourd'hui, ils ne sont même pas au courant des, des sujets que, que j'entends ab aborder. Et euh, effectivement, j'ai été candidat pour euh, le Parti Montervillois et je suis allé à deux reprises l'hiver dernier, en janvier-février, au micro, interpeller M. Benjamin, l'ancienne administration. Hein, on va dire qu'on est en période de transition, là. Euh, et sur cette question-là précisément. Euh, et euh, je vais révéler une information, disons, <rire> pas, pas confidentielle, mais de l'ordre de l'anecdote. Euh, lorsque j'ai décidé de faire mon implication politique à titre de candidat, moi, j'avais une condition. Elle était toute simple. Je voulais que si je voulais m'engager dans un parti qui allait faire cette promesse-là. Et c'était cohérent avec mes démarches politiques, en guillemets, là, ça fait pompeux là, quand je dis ça, démarches politiques, là, mes démarches euh, au conseil euh, euh, de ville. C'est pour ça que ce soir, je suis ici pour, d'une certaine manière, ça va vous rassurer, boucler la boucle, c'est-à-dire faire le tour de la question. Et euh, sinon, pour le reste de votre intervention, j'étais parfaitement d'accord avec tout ce, que vous avez, euh, tout ce que vous avez dit. Et j'avais la même condition que vous. Okay. Monsieur Fortier, oui. d'autres questions? Autre question, c'est tout simple. Euh... Monsieur, euh, Monsieur Murray, je m'excuse, on, on m'avait interpellé aussi. Alors, euh, je vais vous répondre quand même, vous rappeler tout simplement que ça faisait partie des promesses des deux parties. Alors, voilà. Alors, euh, ben, c'est merveilleux, ça me permet, vous avez fait un sujet amené à ma prochaine question, euh, parce que j'ai, bon, je ne pas retourné 7, 8 mois, 9 mois en arrière, mais les réponses de votre ancien collègue, M. Benjamin, ne m'ont jamais satisfaite. Elle reposait essentiellement sur le fait euh, de dire, puis c'était présenté comme un fait avéré, là, euh, comme une donnée empirique, la limite appuyée par les sciences sociales, ce qui était complètement faux, euh, que euh, ça fonctionne nulle part de cette manière-là ailleurs, ce qui est faux. Dans certaines villes, ça fonctionne comme ça, des, des, des villes de petite euh, taille. Et euh, autre chose, que ce n'était pas possible, étant donné qu'on était lié à un parti euh, politique. Et bon, on a la preuve aujourd'hui que <rire> c'est possible et qu'il faut faire la distinction entre ce qui est, c'est-à-dire ce qu'on voit, la réalité qui nous confronte à tous les jours, quotidiennement, à chaque instant, puis euh, nos espérances, nos idées, nos projets politiques, c'est-à-dire ce qui devrait être et comment on va fonctionner. Ma question suivante, euh, c'était de savoir si, euh, parce que je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux institutions, je pense que c'est les institutions qui déterminent davantage euh, les, les gens et les façons de faire que l'inverse, euh, si justement le règlement allait être euh, éventuellement modifié. Moi, je pense que c'est bon de le modifier. Vous avez l'intention de le faire, ce qui est très bien. C'est-à-dire ajouter cette contrainte-là. Et euh, ça va me permettre de poser euh, précisément ma question. Madame Hudon pourra peut-être y, y répondre à savoir si c'était dans vos engagements électoraux, euh, donc c'était dans la plateforme euh, de chacun des partis, pourquoi pendant euh, quatre ans avoir refusé euh, à Mme Archambault justement l'accès à ces rencontres-là, où Mme Archambault vous aurait certainement pas convaincu de tout, mais elle aurait certainement eu un, un apport, euh, peu importe de quel ordre, un apport quelconque, de la même, mieux, même manière, pardon, vous allez avoir un, 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 un apport, puis je suis convaincu qu'au cours des, des quatre prochaines années, il y a des choses, il y a des modifications qui vont être apportées, puis ce n'est pas le cas, bien, vous le direz, puis vous le dénoncerez euh, avec raison, je dirais. Alors, c'est qu -ce, quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui s'est produit? La lumière a jailli? Euh, euh, C'était quoi la position politique avant? Moi, je veux juste je suis de comprendre. À la limite, on peut admettre que ce fut... tout était une erreur, là, puis qu'on est passé à autre chose. Ce serait déjà ça, mais je veux juste euh, comprendre. Je pense que ma question est claire. Merci, Mme Dion. Certainement, je vais répondre. Je pense que je vais rappeler comme M. Dessner qu'une nouvelle administration, c'est une nouvelle administration. Un programme, on présente un programme à chaque élection. Nous ne reviendrons pas, en tout cas, on ne va pas commencer, je pense, à comparer le programme 
de, du Parti Montarlouan en 2009 et celui de 2013. Il y a des changements, des, des, des virages à 180 degrés assez, assez remarquables. Il y en a aussi pour l'alliance pour municipale. C'est un fait en politique, les choses évoluent dans, comme dans partout ailleurs dans la société. Et quand on se présente avec un programme, évidemment, euh, les candidats qui se présentent pour euh, chacun des partis euh, croient au programme qu'ils qu présentent et qu'ils représentent devant les citoyens. Alors, on ne fera pas l'historique de pourquoi vous avez changé des positions au Parti Montarvillois, pourquoi l'Alliance municipale a changé des positions. Laissons, disons tout simplement que Quatre ans plus tard, les choses évoluent, puis on peut arriver avec des propositions différentes, ce qui était le cas. Et dans ce cas-ci, eh bien, nous étions tous à unanimes à dire que les sessions de travail euh, regrouperaient l'ensemble des conseillers, ce qui n'empêche pas chacun des partis de tenir en dehors de ces rencontres-là des rencontres qui sont des rencontres de nature plus partisane. Et c'est le fait, euh, et c'est toujours le fait en politique. Je pense que c'est pas tout le monde le reconnaît. Et on va le reconnaître nous aussi. C'est toujours possible de le faire. Mais les rencontres de travail, ben, ça, ça faisait l'affaire de tout le monde. Et tout le monde y souscrit. Petite précision, juste pour le bénéfice de Mme Hudon et des personnes ici présentes. Il n'y a pas eu de virage à 180 degrés du Parti Montervillois. Je pense qu'on a été cohérent du début à la fin. On a peut-être affiné certaines positions, mais il n'y a pas eu de virage, je pense. Je peux vous le dire en toute honnêteté, euh, moi, ce parti-là a été fondé en 2008. Et ce qui m'a amené en politique, c'est ce qui continue de me maintenir en politique. Il n'y a pas eu de changement de cap en cours de route. D'autres commentaires? Ça va? Et M. Vincent? Non, mais alors, mais merci, euh, Mme Hudon, pour votre euh, réponse. Vous êtes habile, je dois le reconnaître. Mais c'est bien, c'était clair. Euh, oui, je suis pas habile, M. Fortier, je réponds la vérité. C'est un compliment que je vous fais, madame. Alors, <rire> ben, vous m'inviterez à prendre un café, me l'expliquer en, en huis clos, ça va me faire plaisir. Alors, <rire> j'aurais euh, effectivement, bon, j'avais une autre question, là, je, je suis euh, déconcentré, j'ai oublié, mais sinon j'aurais une question, puis peut-être c'est euh, Madame Amelin ou Madame Tousignan qui va être euh, capable. Oh, Bonjour. À, à bien répondre. Vous jugerez par vous-même, M. le maire. Est-ce que les déclarations euh, d'intérêt euh, des élus, ce sont des informations qui euh, peuvent être publiques? Est-ce comment c'est balisé par la loi? Moi, j'ai aucune idée. Je n'ai pas fait de recherche. Mais, euh, ma question du point de vue strictement est... légal, je vous dirais, je pense qu'il n'y a, a pas de problème à ce que tous ces, ces documents-là soient rendus publics. C'est des déclarations que les élus fait, font. Et donc, c'est par rapport à au fait qu'ils sont des élus. Et par rapport à ça, normalement, là, tout ça est accessible au grand public. Donc, je peux écrire à Madame à la Ville et demander l'information. Ça va nous faire plaisir de vous fournir l'information. Okay. Merveilleux. Je vous, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, M. Fortier. M. François Dufour, Association des propriétaires de Saint-Bruno. Je devine. Bonjour, merci. Euh, le mémo, ce que j'aimerais euh, donner maintenant, est relativement court, en fait. Hein, C'est une page. Et il a trait au budget municipal et aux taxes municipales 2014. Donc, je vais en faire la lecture, si vous permettez, Monsieur le maire. Allez-y. Oui, merci. Hein. Monsieur le maire, membre du conseil municipal, à l'occasion des récentes élections municipales, l'association des propriétaires de Saint-Bruno s'était manifesté auprès des partis et des candidats en présence afin d'attirer l'attention sur plusieurs points qui nous paraissaient importants à évoquer. Un des points évoqués était la nécessité pour l'administration municipale d'être vigilante sur les dépenses de la ville et sur, le, sur un contrôle budgétaire efficace. En vue de la préparation du budget municipal 2014, nous réitérons cette requête et nous demandons que, dans la préparation de ce budget, il y soit donné une large considération. Nous souhaitons premièrement que la ville scrute la nécessité de ces dépenses d'immobilisation et n'y consent que dans la mesure d'une stricte nécessité. En particulier, il ne nous paraît pas essentiel de poursuivre avec le projet de l'administration précédente. Je m'excuse de l'administration précédente. En fait. <rire> Mais il n'a pas dit ancienne. Ah, ah ouais. <rire> Qui envisageait la construction d'un nouvel édifice municipal. 
À notre avis, ces dépenses entraîneraient un endettement de la ville sur de trop longues périodes, au détriment d'infrastructures existantes, bibliothèques, terrains de sport, installations sportives, rues et viabilité, dont profite l'ensemble de la population, sachant aussi bénéficier d'opportunités bien ciblées qui surviendront pour garnir la, ville, la zone industrielle de Saint-Bruno. Elle représente des rentrées de taxes dont, nous avons, dont la ville a besoin. Nous aimerions également suggérer qu'un strict contrôle budgétaire soit appliqué sur les questions de nature salariale, particulièrement les conventions qui seront à renouveler. Nous avons été négativement surpris de la façon avec laquelle l'administration précédente avait négocié avec des catégories d'employés dans la précipitation et au détriment de l'intérêt des payeurs de taxes. Une étude publiée dans le journal La Presse du 3 décembre 2013 mentionnait l'écart salarial considérable des employés municipaux avec d'autres catégories de fonctionnaires. N'aggravons pas cette situation dans le contexte local. Nous souhaitons que le budget 2014 de notre ville soit en équilibre et que s'il existe des surplus dégagés, ils soient utilisés au remboursement de la dette. Statistique Canada a indiqué que l'indice des prix à la consommation entre octobre 2012 et octobre 2013 n'avait augmenté que de 0,7% pour le Canada et de 0,2% pour le Québec particulièrement. Ce taux de, ces taux d'inflation sont bas, mais ils commandent aussi les augmentations que vont recevoir bien des retraités qui seront du même ordre. Plusieurs municipalités envisagent de limiter une éventuelle augmentation de taxes municipales en deçà de celle de l'IPC. Nous ne pouvons que les en féliciter. En conséquence, l'Association des propriétaires de Saint-Bruno demande à la municipalité que les éventuelles augmentations de taxes 2014 soient contenues à ce même niveau. Merci de votre attention. Merci, monsieur. Euh, bon, on vous invite tout particulièrement à la présentation du budget, du commanditaire en passant, qui a lieu lundi prochain, donc le 16 décembre. Ça va se dérouler au centre Marcel Dulud. Nous allons euh, profiter de cette rencontre-là pour expliquer les tenants et aboutissants là, au niveau financier. Je ne vous le cacherai pas, la Ville est dans une situation financière euh, qui est quand même assez serrée. Nous devons euh, faire preuve, euh, pas de comptabilité créative, mais d'une certaine approche par rapport à la façon dont on doit gérer nos dépenses, nos dépenses de fonctionnement. Il faut aussi s'appuyer sur des revenus qui, euh, on l'espère, vont augmenter au cours des prochaines années. On fait face actuellement, je vous dirais, à un, un ralentissement économique qui se vit aussi à Saint-Bruno. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble. Puis nous avons aussi des obligations en termes d'investissement dans nos infrastructures, euh, routières, euh, souterraines aussi, donc vous en êtes conscient. Fait que c'est tous ces éléments-là qu'on va traiter d'une façon, je vous dirais, quand même parcellaire lundi prochain, parce que nous, ça fait un, un peu plus d'un mois que nous sommes élus, donc on, on prend fait et cause euh, de ce qui a été fait antérieurement. Cependant, pour 2014, nous avons l'intention de reformer complètement le comité des finances, qui va avoir un rôle beaucoup plus important en termes de conseil et qui va attaquer différents sujets, différents dossiers dans le courant de l'année, de telle façon qu'ils puissent mieux nous appuyer dans notre réflexion. Fait que pour le moment, donc, on vous invite lundi soir prochain à venir écouter le budget. Et ça va, tout ça va se faire, je vous dirais, en bonne entente avec tout le monde. Notre objectif, ce n'est pas de, de faire en sorte de déshabiller Pierre pour habiller Jacques, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde puisse éventuellement là, profiter de ce que la Ville peut offrir en termes, je dirais, de dépenses, de charges qu'elle a... Quelle est l'obligation à travers ces différents services de faire? Je vous remercie, M. le maire. Merci. J'ai une copie de cette, euh, ce mémo. Je peux le donner. Ça va me faire plaisir. Je présume que ça va être publié dans les journaux locaux prochainement. Ah, je ne sais pas. Ah. <rire> Merci, là. Est-ce que je pourrais ajouter un point? Oui, allez-y. Alors, euh, monsieur, juste vous dire que j'étais euh, membre de l'association des propriétaires. Donc, euh, je suis euh, sensible à votre demande. J'ai démissionné lorsque j'ai décidé d'aller en politique pour être le plus neutre possible vis-à-vis -vis de tout organisme municipal. Euh, simplement, vous apportez une précision. Quand vous demandez que le budget 2014 soit équilibré, la loi oblige les municipalités à avoir des budgets équilibrés. On n'a même pas le choix. Ce n'est pas comme, admettons, le gouvernement du Québec qui peut présenter un budget et être déficitaire. C'est interdit pour toute municipalité du Québec. En, en bout d'année, s'il y a ce qu'on appelle un surplus, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de revenus qu'il y a eu de dépenses, se crée un surplus à une compagnie privée, on va appeler ça un profit, 
Ce surplus-là va être affecté à différentes, différents éléments, dont un remboursement de la dette, selon la décision du Conseil. Alors, c'est simplement une précision. Un budget ne peut pas être déficitaire au niveau d'une ville. Ça vous va? D'autres commentaires? Non? J'inviterai M. Vandal, Alexandre Vandral, concernant le stationnement hivernal. Oui, bonjour. Euh, premièrement, ben, bravo à tout le monde qui a été élu aux dernières élections. Bravo à la Ville avec plus de 60 de taux de participation. C'est vraiment très bien. Euh, dans le fond, moi, ça va être très rapide. C'est concernant le stationnement de nuit, en fait, euh, hivernal. Euh, la, le règlement se lit comme suit, en fait, euh, je ne vais pas le lire au complet, c'est un peu plate. Euh, euh, tu n'as pas le droit de stationner euh, la nuit du 15 novembre au 15 avril, inclusivement entre 2h et 7h du matin, euh, sauf quelques rues, euh, puis ça, c'est pendant tout l'hiver. Euh, puis moi, j'ai euh, vu des, euh, des trucs qui se faisaient ailleurs. Euh, J'en ai parlé un peu à M. Guévremont avant la, la séance d'aujourd'hui. Euh, J'ai vu particulièrement celui à Longueuil. C'est un règlement euh, assez moderne, je crois, qui pourrait euh, éviter euh, des contraventions malencontreuses, surtout euh, dans la période de, de fête de fin d'année. Alors, je vais juste lire le, le règlement de la ville de Longueuil. Ce n'est pas très long. Euh, le nouveau règlement qui a été adopté le, le 19 novembre 2013. C'est dans la foulée du nouveau plan de viabilité hivernale, le conseil de ville de Longueuil entériner une modification à la réglementation pour permettre le stationnement de nuit d'hiver euh, du 1er décembre au 1er avril, sauf lors des opérations d'hiver euh, de déneigement. Ces opérations feront l'objet de d'avis euh, le jour même à 15h30 euh, à longueuil.ca, sur la page Facebook, sur le compte Twitter de la Ville, ainsi qu'au euh, 311, ça je présume c'est un numéro de téléphone, euh, les euh, citoyens pourront s'inscrire auprès du 311 pour recevoir un avis par courriel. Alors, euh, ce serait simplement pour savoir si la Ville euh, avait commencé à faire des démarches ou voyait une éventualité de changer le règlement euh, de Ville euh, du stationnement de nuit pendant l'hiver. Si oui, nous avons commencé à regarder ça. C'est sûr que les situations sont différentes d'une Ville à une autre. Vous parlez de Longueuil, il y a aussi Saint-Jean-sur-Richelieu qui a euh, des possibilités à cet égard-là. Euh, Saint-Bruno n'a pas de service de 3-1, à moins que je me trompe, donc euh, ça crée une dynamique particulière. Mais c'est sûr qu'on est très, très attentif à cette question-là, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de citoyens qui, durant la période hivernale, ne savent pas trop, trop quoi faire de leur troisième ou quatrième voiture, qui n'ont pas la possibilité de la mettre dans leur entrée. Donc, euh, je sais que ça crée des situations particulières, mais en même temps, il faut comprendre l'école bleue, euh, c'est difficile de déneiger quand il y a deux autos stationnées juste à côté. Donc, il y a cette problématique-là et nous sommes à regarder des solutions que nous pourrons vous proposer le prochainement par rapport à, à cette question-là. OK. Bon, ben merci. Merci. Non? Monsieur André Aymar, concernant le ruisseau du Moulin. Bonsoir, Monsieur le maire. Vous êtes le dernier. Et non, et non le moins. Et non le moins. Alors, je remarque que les gens de l'administration précédente, ils ont l'air d'être vraiment pressés de dire que c'est en arrière, que c'est du, du passé, qu'il faut passer à autre chose, et je les comprends. Sauf que, entre le 3 novembre et la dernière assemblée qu'on a eue ici, il s'est passé des choses, et puis il y a des gens qui étaient là, puis je pense qu'ils sont imputables de cette période-là, parce que la nouvelle administration n'avait pas été élue à ce moment-là. Entre autres, je pense à Mme... Euh, Madame Hudon, je ne sais pas si je peux poser la question directement à Madame Hudon. Vous pouvez recevoir la question, Madame Hudon. Allez-y. Oh, merci beaucoup. Parce que Madame Hudon, lors de la dernière assemblée, il y a une dame qui s'était plainte et qui était ins ben, insultée ou qui ne comprenait pas comment ça se fait que les bulldozers rentraient dans le ruisseau du moulin pour aller faire des petits empierrements. Puis vous, vous avez répondu de façon magistrale. C'était presque un cours d'hydrographie environnementale où c'était normal que, que, les, que les pépines, que les bulldozers rentrent dans le ruisseau. Vous avez même dit qu'il y avait deux mètres de sédiments enlevés. Et puis moi, j'étais assis là, puis évidemment, la période des questions étant terminée, je n'ai pas dit un mot, mais les cheveux, ce qui m'en reste, me dressaient sur la tête de vous entendre. Mais je me suis dit, c'est la ministre de l'Environnement. Elle doit savoir de, de quoi elle parle. Et puis là, évidemment, il n'y a pas eu d'autres réunions. On n'a pas eu d'occasion de vous entendre. Puis j'apprends tout d'un coup, tout à fait par une autre voie, que tout ça, ça a été arrêté 
qu'il n'y a plus rien qui se passe là. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, comme vous devez être imputable entre le mois de septembre et le 3 novembre, de nous expliquer ce qui s'est passé pour que tout ça s'arrête. Et j'aimerais avoir une réponse en moins de 100 mots, s'il vous plaît. Je vais vous rappeler d'abord qu'il y a eu une période électorale. Donc, à ce moment-là, le conseil ne se réunit plus et les, les dossiers, effectivement, se cheminent à l'interne. Alors, je pense que pour avoir des réponses que vous allez avoir probablement en plus que 100 mots, parce que c'est un dossier qui est complexe, vont devoir être adressés à l'administration qui va être plus en mesure de répondre sur les derniers, euh, les de, les derniers développements dans ce dossier-là, puisque nous ne siégeons plus. Maintenant, quand ça a été arrêté, c'est qu'il y avait des problèmes sur certains, à certains endroits dans le chantier. Ce que je vous ai dit à la dernière réunion du conseil, en plus que sans mots, parce que c'était un dossier complexe, était toujours, euh, était toujours vrai. Et on a, fait, on a fait des travaux qui ont été permis par le ministère de l'Environnement. Je me souviens très bien de vous l'avoir dit à cette époque-là, époque et je le répète. Nous avions les autorisations du ministère pour le faire. Et les problèmes qui ont été découverts en cours de route demandaient des solutions sur lesquelles les, le service du génie devait se repencher. Et c'est probablement, Mme Amelin pourra confirmer, c'est probablement ce qu'ils ont fait. Et on, on attend à ce moment-là que les nouveaux plans soient terminés, que les autorisations reviennent pour probablement terminer le dossier Quelque part au printemps, possiblement, non. Bon, voyez-vous, je suis même pas au courant. Je n'ai pas été tenue au courant des derniers développements. Alors, Mme Amelin pourra vous répondre beaucoup mieux que moi. Donc, les derniers 60 jours, jusqu'à l'élection, vous étiez encore ben, en poste, mais vous n'étiez plus imputable. Si je, je pose une question, Madame, si vous l'écoutez. Ben, vous me posez la question, si j'étais imputable. Quand le, le Conseil ne se réunit pas, à partir, du mois de, à, partir de, à partir de la période du mois de septembre, nous n'avons plus tellement de contact avec les, avec les fonctionnaires pour avoir les, le, le détail de tous les dossiers. Euh, J'ai été imputable jusqu'aux réponses que je vous ai données et je j'accepte je je tout à fait l'imputabilité pour les travaux qui ont été faits jusqu'au jusqu mois de novembre, tout ce qui, ce qui a été fait. Pour le reste qui est à faire, ben, ce n'est pas à moi de le décider, ce sera au nouveau conseil de le faire. C'est bon. Égal à vous-même. Merci, M. Aymar. Euh, Est-ce que Mme Amelin, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce dossier-là? De toute façon, ce serait important, quelque part, au début de 2014, qu'on fasse le point avec les citoyens, là, sur, euh, parce que ce dossier-là a quand même soulevé plusieurs questions. Là. J'ai seulement fait un revenir. signe à Mme Hudon, c'est que le ministère de l'Environnement nous oblige à faire ces travaux-là après le mois d'août. Alors, on ne peut pas en faire au cran du printemps ou à l'été. Donc, les, les travaux, l'enlèvement le, des sédiments est terminé. Ça, cette facette-là est terminée. Donc, pour les travaux, dans, pas d'empierrement, mais de solidification et les travaux de la pompe qui est à la place de Grosbois vont reprendre au mois d'août. Pardon? Moi, je parle plutôt de la partie du ruisseau qui est dans la montagne et non pas celle qui est, qui est, euh, qui est euh, urbanisée. Parce que je comprends très bien que ce n'est pas ça qui est fait ici. Mais, pas grave. Mmh. Alors, là, mais on va revenir sur ce dossier-là de façon plus complète là, au début de 2014. Ça vous va? Donc, on termine la période de questions. Nous en sommes maintenant au point 6, dépôt des documents. Mon petit budule devrait fonctionner, mais il n'a pas l'air... Hop, t'es trop vite. Donc, euh, liste de mouvements de personnel, période se terminant le 9 décembre 2013. Premier document qui est déposé. Liste des virements budgétaires pour 2013 au 22 de novembre 2013. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus mis à jour conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, registre des déclarations, dont marque d'hospitalité ou avantage reçu, code d'éthique et de déontologie de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Simplement vous rappeler que tout conseiller qui reçoit de quelque façon que ce soit des avantages, soit pécuniers, soit sous forme de, de services ou de biens, doit les déclarer. Et on invite évidemment tout le monde à le faire si ça n'a pas été fait. Le point 7. 
Donc, on est dans la partie, euh, je vous dirais, costaude pour, concernant les dossiers du Conseil. Donc, euh, le, vous avez 7.1, ça c'est tous les, les sujets devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Vous avez tous les sujets. Nous allons maintenant passer au dossier du Conseil, le 7.11, modification de l'endroit où se tiendront les séances extraordinaires du Conseil du 16 décembre 2013. Donc, elles auront lieu au Centre Marcel Dulud, si bien sûr la proposition est euh, appuyée. Donc, qui propose le changement de lieu? Madame Mariou Alary, appuyée par Madame Michel Archambault. C'est pour des raisons, euh, strictement, je vous dirais, comme ça va être, euh, on voudrait qu'il y ait beaucoup de citoyens qui soient présents. Évidemment, la salle actuelle n'est pas propice euh, à recevoir plus d'une soixantaine de personnes, donc on s'attend à beaucoup plus de monde la semaine prochaine, ce qui nous apparaissait tout à fait sensé. 7.12, nomination de représentants au sein, au sein des différents comités et commissions de l'agglomération de Longueuil à la suite de l'élection du 3 novembre 2013. Donc, vous avez sous les yeux toutes les nominations. Je vais les préciser. Donc, comité de retraite d'école blanc de l'agglomération, Mme Michel Archambault. Réseau de transport de Longueuil, M. Jacques Bédard. Conférence régionale des élus de Longueuil, M. Jacques Bédard. Centre local de développement, M. Jacques Bédard. Développement aéro Saint-Hubert de Longueuil, donc communément appelé DHL, M. Martin Guévremont. Commission de l'environnement et de l'aménagement de l'agglomération, Mme Isabelle Bérubé. Commission du budget des finances et de l'administration de l'agglomération, Mme Michel Archambault. Et finalement, Commission de la sécurité publique de l'agglomération, Martin Murray, pour le moment. Euh, donc, ça fait... Qui fait la proposition? Si vous me permettez, M. le Président, j'aurais une question. Parce que quand on a eu notre séance de travail, le document n'était pas complet. Okay. Alors, euh, je voulais savoir qu quelles étaient les raisons qui euh, motivaient votre choix de vous nommer vous-même à une commission de l'agglomération où siège habituellement que des conseillers. Euh, parce que ça m'apparaissait important. Vous savez qu'il y a des enjeux euh, très importants au niveau, euh, entre autres, budgétaire et financier, ce qui m'importe beaucoup au niveau de la commission de la santé et du sécurité, ou de, la commission de la santé euh, de la sécurité de l'agglomération de Longueuil. C'est quand même une part importante du budget et je voulais d'abord voir comment ça fonctionnait parce que c'est un élément cette année au niveau du budget de l'agglomération qui augmente le plus. Donc, il m'importait d'aller voir ce qui se passait là. Et comme je vous l'ai dit, c'est temporaire. Donc, après un certain nombre de rencontres, nous allons effectivement procéder à une autre nomination. Mais pour le moment, je trouve important d'y être pour avoir une bonne lecture de ce qui se passait à l'intérieur de cette commission-là. C'est tout simple. Votre conseiller ne pouvait pas ramener les informations? C'est ce qu'on faisait habituellement. Ça m'apparaissait, moi, important que j'y sois. C'est ma décision et j'en assume toutes les prérogatives. Euh, une autre, euh, devient un autre commentaire, non? Ça va? Ça va? Donc, qui propose, euh, qui propose, Mme Bérubé? Qui appuie? Qui appuie? Qui appuie? Mme Allary. Euh, non, malheureusement. Éventuellement, ce qu'on va faire dans les choses, je vous fais un petit aparté, on va avoir une période de questions à la fin. Donc, on va avoir une période de questions au début et à la fin, ce qui va permettre justement à des gens comme vous de nous interpeller sur différents sujets dont on aura discuté durant la rencontre. On en est bien conscient aussi des limites actuelles de la façon de procéder. Monsieur Maire? Oui. Est-ce que c'est appuyé à, à, oui. à la majorité? Est-ce qu'il y a des gens qui... Euh... Moi, Et... je, moi, je m'oppose. Vous opposez, je, OK. Je... Parce que je trouve que c'est pas... Qui, une... En fait, euh, on va procéder de, la façon, de façon systématique. Euh, M. Bester, pour, contre. Mme Allery, pour. M. Bédard, pour. Mme Archambault, pour. M. Guévremont, pour. Mme Bérubé, M. Audard. Parfait. Donc, euh, adopté avec division. Nous en sommes maintenant au point 
Nomination d'un représentant au sein de la table d'harmonisation pour le parc du Mont-Saint-Bruno de la Société des établissements de plein air du Québec à la suite de l'élection du 3 novembre 2013. Donc, euh, la représentante sera Mme Marilou Allary. Qui... Euh, Allez-y. Euh, encore là, ben, si vous allez dire probablement à cause de l'administration présidente, mais habituellement, euh, au sein de la table d'harmonisation pour le parc du Mont-Saint-Bruno, ça a toujours été euh, la, la, la conseillère, dans, le, dans ce cas-ci, en environnement. Euh, ça a commencé euh, à l'époque où... Euh, j'ai siégé en 1995 et ensuite de ça, euh, il y a eu Mme Girard qui a représenté la ville et je l'ai représentée de nouveau. Et je, à mon point de vue, c'est un dossier qui, se, qui est en lien beaucoup avec l'environnement. Je me demande pour quelle raison ce n'est pas la conseillère responsable de l'environnement qui est nommée à cette table-là. La raison est toute simple, c'est que c'est dans le district numéro 6 qui est représenté par Mme Allary. Et je ne pense pas que Mme Allary... Est n'est pas les compétences requises pour siéger de façon, je vous dirais, tout à fait euh, convenable et excellente au sein de cette table-là. Euh, Peut-être euh, un dernier commentaire quand même. Le parc euh, touche quand même plusieurs, euh, plusieurs quartiers de Saint-Bruno, pas seulement le 6. Euh, C'est sûr que les, les, les maisons qui sont construites dans le parc font partie du quartier 6, c'est un fait, mais la table d'harmonisation va au-delà de, des questions qui sont euh, touchées, qui touchent seulement les résidents du parc, mais touche aussi euh, toute la question de la gestion environnementale du parc, euh, le, suivi, euh, le suivi de l'intégrité écologique, entre autres. Et en tout cas, je, je réitère mon commentaire qu'à mon point de vue, euh, c'est un dossier qui est davantage environnemental. Merci, Mme Hudon. D'autres commentaires? Ça va. Qui propose? Mme Bérubé. Qui appuie? Mme Archambault. Nous allons passer au vote. M. Bester. Mme Allary. M. Bédard. Mme Bérubé. M. Bédard. Nous en sommes au point 7.1.4 concernant la nomination d'un responsable des questions familiales au sein du Carrefour Action municipale et famille. Donc, il est proposé de nommer Mme Marilou Allary à titre de responsable des questions familiales au sein du Carrefour Action municipale et famille. Qui propose? Est-ce que vous avez avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des commentaires? Ça va? Qui propose? M. Guévremont, qui appuie? Mme Bérubé, est-ce qu'on a besoin de passer au vote ou ça ne pose... Euh, C'est beau? OK, donc adopté à l'unanimité. 7.1.5, donc... Pas évident, petit monsieur. Nomination des membres du conseil au sein des différents comités internes de la ville de Saint-Bruno de Montarville à la suite de l'élection du 3 novembre 2013. Il est proposé et résolu de nommer les membres du conseil suivant à titre de représentant de la Ville de saint bruno de montarville au sein des comités internes ci-après énumérés. Comité consultatif en environnement, Mme Isabelle Birubé. Comité d'embellissement, Mme Marie-Lou Allary. D'ailleurs, il y a une petite fonte ici. Comité de circulation, Mme Isabelle Birubé. Comité de toponymie, Mme Marie-Lou Allary. Comité des finances, Mme Michel Archambault. Comité de retraite des employés de la Ville de saint bruno de montarville Mme Michel Archambault. Comité ad hoc art et culture, Mme Marilou Allary. Comité de concertation sur la protection des milieux humides et la mise en valeur des terrains situés au sud 116, Mme Isabelle Bérubé. Comité de la famille, Mme Marilou Allary. Comité pour le plan d'intégration des personnes handicapées, Mme Marilou Allary. Et finalement, comité des pistes cyclables, conjointement, Mme Isabelle, Mme Isabelle Bérubé et Michel Archambault. Donc, qui propose... J'ai des... Euh, Vous avez des commentaires, Mme Hudon? J'ai des commentaires, évidemment. Euh, bien que je me réjouisse, bien que je me réjouisse, évidemment, que les, euh, les femmes du conseil soient mises en évidence euh, sur euh, l'ensemble des comités de la ville. Euh, je m'interroge quand même sur l'absence euh, des, euh, des conseillers masculins euh, et aussi sur la, la pertinence ou, la, en fait, le, les liens entre différents comités euh, qui me semble, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des, des liens qui, ne, qui devraient être faits, qui n'y sont pas. 
Et il y a aussi un cumul euh, quand même important euh, de comités euh, dans les mains de Mme Allary, dont on ne doute pas, certainement pas des compétences, mais quand même euh, cinq comités, alors qu'il y a deux conseillers qui n'en ont, ont, ont pas du tout. Euh, de votre parti, là, on s'entend. C'est sûr qu'on a compris que les trois conseillers de l'opposition n'y seraient pas, mais euh, les, les deux autres, il y a deux autres conseillers dans votre parti, puis ils sont nommés nulle part. Alors, euh, on, on cherche, on, je cherche à comprendre les raisons. Euh, C'est tout simplement l'ampleur de la tâche. Nous allons, ce qui a trait à M. Guévremont, M. Guévremont actuellement est responsable du dossier de l'aéroport d'Achel, qui pour nous est un très, très gros dossier et qui va prendre beaucoup de place au cours de la prochaine année. Donc, euh, il est opportun que toutes ces énergies soient concentrées sur ce comité-là, sans compter que nous allons procéder, je vous disais tout à l'heure, à une révision euh, de fond en comble au cours de 2014 des différents comités, entre autres, en ce qui concerne M. Bédard, il va être responsable d'un comité qui euh, devrait être identifié là, au cours des premiers mois de 2014, un comité de développement économique. C'est pour ça que M. Bédard siège au CLD et siège aussi au... Euh, à la crée de Longueuil. Donc, euh, il y a une dynamique aussi, des liens avec Dell. Donc, vous voyez, pour nous, c'est très important. Donc, pour ça que ces deux personnes-là, et on n'a pas fait de, de discrimination au niveau du sexe, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Qui propose? Donc, M. Bédard et qui? Euh, M. Guévremont. Est-ce qu'on a besoin de passer au vote? OK. Donc, M. Bester, contre. Mme Allary. M. Bédard. Mme Archambault. M. Guébremont, Mme Bérubé, M. Bed, Odaon. <rire> Ça sonne pareil. Mme Aydon. Ouais. Parfait, c'est beau. Okay. Nous en sommes maintenant au point 7.6. C'est beau? Au point 7.1.6, qui est l'adoption du budget 2014 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montorville et Saint-Basile-le-Grand. Bon, ça, c'est. Euh, ce budget-là avait été présenté sous l'ancienne administration ou l'administration précédente. On ne sait plus trop, trop quel mot choisir. Hein. Mais euh, donc, il avait été présenté et puis on, on, a, on a eu l'occasion de le regarder. Et effectivement, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, le budget 2014, 1 543 135 dollars. La cote part de Saint-Bruno, 418 774 parce qu'il y a quand même une partie de, de ce budget-là qui est financée à même des fonds provinciaux. Donc, il est proposé d'adopter le budget 2014 de 1 543 135 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno de Motorville et Saint-Basile-le-Grand, comportant une cote part de 418 774 pour la ville de Saint-Bruno de Motorville tel qu'il apparaît de sa, résolution, de sa résolution numéro 13-33, le tout conformément aux dispositions de l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que quelqu'un le connaît par cœur, cet article-là? Donc, qui propose? Madame Bérubé. Qui appuie? Monsieur Guévremont. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? Pas de besoin de passer au vote? OK. Nous en bon. Le, maintenant, le point 7.2 qui était la direction générale. Il n'y a aucun dossier qui nous soumis. 7.3, aucun dossier en ce qui concerne les ressources humaines. Nous en sommes au point 7.4, finances, autorisation des dépenses. Euh, bon, euh, nous trouvons un petit peu malheureux ce soir de vous présenter ça en vrac, mais c'est sûr qu'au cours des prochains mois, on va vous donner de l'information beaucoup plus détaillée. Euh, là, on est en train de, de remodeler tout ça. Euh, c'est sûr que ces gros montants-là méritent d'être un peu explosés. On présente une information, une information qui soit beaucoup plus, euh, je vous dirais, ventilée pour qu'on puisse mieux comprendre où vont les différentes dépenses de la ville. Mais pour le moment, donc, euh, actuellement, il est proposé, résolu, en fait, est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information au 22 novembre 2013 de 9 493 878,62 incluant les charges salariales de 484 842,30 ses sous pour les périodes 45 à 47. La liste des chèques émis pour une somme de 8 630 794,32 ainsi que la liste des paiements par débit direct de 378 241,93 Qui propose? M. Guévremont. Qui appuie? Mme Bérubé. Est-ce qu'on passe au vote? C'est bon? C'est bon? Tout est bon. Maintenant, nous en sommes 
au point 7.5. Je laisserai la parole à M. Guévermont. Bonsoir tout le monde. Alors, le premier point, c'est 7.5.1. Alors, une aide financière et soutien technique à l'association de ringuettes Les Intrépides de Saint-Bruno-Saint-Basile pour son tournoi 2014. Alors, il est donc proposé d'accorder une aide financière de 800 ainsi qu'un soutien technique à l'association de ringuettes Les Intrépides de Saint-Bruno-Saint-Basile pour la présentation de la 26e édition de son tournoi annuel, devant se tenir du 27 janvier au 2 février 2014. Alors, j'en propose l'adoption. Qui appuie? Madame Allary. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. Donc, adopté à l'unanimité. C'est bon. Euh, le prochain point, c'est 7.5.2. Alors, euh, autorisation, présentation de l'activité familiale, la fête du lac, donc la 24e édition. Il est proposé d'autoriser la fermeture des rues énumérées euh, ci contre de 15h à 24h le samedi, 8 février 2014, et de 9h à 18h le dimanche de lendemain pour permettre la tenue d'activité dans le cadre de la 24e édition du, de la fête du lac organisé par la Direction de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à savoir le calibrateur donc, de la rue Montarville, entre Seigneurial et Peuplier, euh, Lakeview, entre Montarville et Dulac, la rue du Lac, entre les rues euh, Peuplier et Lakeview, et les Peupliers, entre euh, Dulac et Montarville. Donc, aussi d'autoriser la vente et de la consommation de boissons alcoolisées sur le site des activités au lac du village, donc le 8 février, samedi, de midi à 23 heures, et le 9 février, de midi à 18 heures. D'autoriser également le régisseur aux activités sportives, M. Daniel Laveau, à soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la municipalité aux fins de la tenue de cette activité. D'autoriser aussi la présentation d'un feu d'artifice au lac du village le samedi 8 février 2014 et de reporter celle-ci au 15 février, donc la semaine suivante, en cas de température inclémente. Et de reporter toutes les activités de la fête au 15 et 16 2014 en cas de mauvais temps. Donc, j'en propose l'adoption. Qui appuie, Mme Allary. Des questions, des commentaires, ça va donc, adopté à l'unanimité. Nous pensons maintenant au point 6, 7.6 concernant le développement urbain. Je laisse la parole à Mme Maridou Alary. Alors, 7.6.1, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-098 pour la stabilisation de l'aménagement paysager existant au 16-15 rue du Sommet Trinité. Alors, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-098 déposée par M. Philippe Grisé pour la stabilisation de l'aménagement paysager existant au 1615 rue du Sommet Trinité et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-11-27.5 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 27 novembre 2013. Alors, je propose. Qui appuie? Mme Bérubé. Des commentaires, questions? D'abord, donc, adopté à l'unanimité. 7.6.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-103 pour le projet de réfection des façades de l'immeuble situé au 1700 rue Montarville. Alors, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-103 déposée par Quanta Architecture Inc. pour et au nom de la compagnie Sobase pour le projet de réfection des façades de l'immeuble situé au 1700 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-11-27.6 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 27 novembre 2013. Alors, je propose… Juste euh, un petit peu pour spécifier où c'est, donc c'est euh, Shell, au coin de Seigneurial et Montarville. Donc, on, ouais. donc, on fait juste… on retape la bâtisse. Donc, qui propose? Donc, Marie-Lou Marie propose et appuyée par Mme Bérubé. Commentaires, questions? Ça va? OK. Point suivant. 7.6.3. Alors, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-106 pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1307 rue Robertval. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-106 déposée par l'atelier de l'affichage Peter Nicolajou pour et au nom de euh, Burn Invest Holdings LT pour l'installation de nouvelles enseignes murales au 1307 rue Robertval et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-11-27.7 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 27 novembre 2013. Alors, euh, je le propose. Donc, vous voyez que c'est un nouveau restaurant, dans l'édifice Robert Vaux. 
Donc, Mme Mallory propose. Qui appuie? Jacques Bédard. Commentaire, question? Ça va? Merci. 7.6.4 demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-082 pour le remplacement du sixième feuillet relatif aux élévations avant pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 place de la Corniche. Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2012-082 déposée par M. Sébastien Veilleux pour le remplacement du sixième feuillet relatif aux élévations avant pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 Place de la Corniche, et ce aux conditions énumérées à la résolution 1309-17.19 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 17 novembre, euh, oui, septembre 2013. Donc, Marie-Lou propose. Qui appuie? Madame Bérubé. Commentaires, questions? Ça va? 7.6.5. Demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-082 pour le remplacement du troisième feuillet relatif aux perspectives latérales droite et arrière et au plan d'aménagement paysager pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 place de la Corniche. Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2012-082 déposé par M. Sébastien Veilleux pour le remplacement du troisième feuillet relatif aux perspectives latérales droite et arrière et au plan d'aménagement paysager pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 Place de la Corniche. Et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13.10.23.7 du CCU adoptée lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Proposé par Mme Marie-Louis appuyé par Mme Isabelle Bérubé. C'est la maison, le dessin qui apparaît au centre. C'est la même bâtisse. Nous en sommes maintenant au point 7.7, donc greffe et contentieux, 7.7.1, calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'année 2014. Bon, euh, de façon générale, les rencontres du Conseil, les séances du Conseil ont lieu toujours les troisième lundi de chaque mois, sauf exception. Euh, donc, les quelques exceptions, vous le voyez, le 20 mai, c'est un mardi, et durant la période estivale aussi, euh, il y a quelques réunions qui sont rapprochées par rapport, comme celle du mois de juin, celle du mois de juillet, juillet, mais toutes les autres, normalement, sont le troisième lundi de chaque mois. Donc, c'est le calendrier des prochaines euh, séances du conseil municipal, et euh, on tient compte aussi des réunions du conseil d'agglomération qui, normalement, ont lieu le jeudi, qui suit euh, nos séances. Comme cette semaine, on a une réunion le 20 on est quoi là? On est le, le 9. Donc, le 12, il y a une réunion du conseil d'agglomération. Donc, trois jours plus tard, il y a toujours des réunions du conseil d'agglomération. Ça va. Qui propose l'adoption? Michel Archambault. Qui appuie? Bon, Jacques Bédard. Question, commentaire? Ça va? Maintenant, nous sommes aux travaux publics, le 7.8. Bon, 7.8.1, adjudication d'un contrat de location d'un balai de rue de type aspirateur avec opérateur. Il est proposé et résolu, en fait, il est proposé d'adjuger le contrat pour la location d'un balai de rue de type aspirateur avec opérateur au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Balai Pro, incorporé, c'est son nom selon les taux unitaires soumis de 73,50 excluant toutes les taxes applicables pour un montant annuel approximatif de 50 000 pour l'année 2014, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP-SP-13-19, incluant quatre années d'options de renouvellement. Proposé par Jacques Bédard, appuyé par, par Michel Archambault. Questions, commentaires? Ça va? 7.82. Adjudication d'un contrat de service technique d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le service technique d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir CIMO Management Incorporé, selon le taux unitaire soumis pour un montant annuel approximatif de 19 760 excluant toutes les taxes applicables pour l'année 2014, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP-SP-13-20, incluant quatre années d'options de renouvellement. Qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Marie-Lou. Marie-Lou Allary. 
Questions, commentaires, ça va? Oui, si vous me permettez. Allez-y. Euh, je vois aussi qu'il y a un, une baisse euh, assez significative dans le, le taux. Je pense qu'il faudrait noter au travaux public euh, l'entretien qu'ils font depuis euh, sous l'ancienne gouvernance, comme vous l'avez bien dit, euh, qu'on a fait depuis les huit dernières années. Donc, les coûts d'entretien de, ont baissé beaucoup. Fait que je vous laisse féliciter les euh, travaux publics puis leur travail. Parfait. Normal, mmh. ben. Non, mais c'est Effectivement, donc les taux ont diminué beaucoup euh, au cours de la dernière année. Euh, oui. Peut-être juste rappeler aussi que le contrat qui avait été donné en 2008, c'est un contrat de 5 ans. Donc, on avait fixé un prix à 29,50 qui était indexé annuellement. Alors, il était peut-être temps, en fait, de réviser la grille tarifaire là, pour justement voir si on était encore dans le marché au niveau des prix. Je pense que le fait de renouveler le contrat à l'heure actuelle après cinq ans, c'est une bonne chose aussi au niveau de, de, de la révision des prix. Exactement. Puis nos prix étaient fixes, donc c'était les coûts connus pour cinq ans. Donc, euh, avec le niveau… Exactement. Mais oui, Merci tout à fait. C'est bon. Ça va. 7.8.3, adjudication d'un contrat de fourniture de béton bitumineux. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir construction d'IGL incorporée, selon les prix unitaires soumis pour un montant annuel approximatif de 100 000 le tout tel qu'il apparaît dans l'appel d'offres APP-SP-13-53. Qui propose? M. Bédard. Qui appuie? Mme Bérubé. Commentaires, questions? Ça va? Ah, Excusez-moi. Dans l'une. <rire> Un homme, c'est difficile de faire deux choses en même temps, vous le savez. <rire> Donc, nous sommes au point 7.8.4. OK. Il est proposé, ah, proposé d'adjuger le contrat de surveillance des cours d'eau et de contrôle des castors. Eh oui, des castors au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir lafaune.ca, selon le prix forfaitaire annuel soumis pour un montant annuel de 6 992 et 83, c'est précis, excluant toutes les taxes applicables pour l'année 2014, le tout tel qu'il a perdu de l'appel d'offres APP-SI-13-55 avec quatre années d'options de renouvellement. Qui propose? Jacques Bédard. Qui appuie? Martin Guévremont. Questions, commentaires? Ça va. 7.8.5. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le service de creusage pneumatique au plus bas soumissionnaire conforme à savoir Nas National Vacuum Services Égout, en tout cas, on le prononce à la fin, National Vacuum Service Égout Aqueduc Incorporé, selon les taux unitaires soumis pour un montant annuel approximatif de 19 425 excluant toutes les taxes applicables pour l'année 2014, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP-SI-13-56 avec trois années d'options de renouvellement. Proposé par M. Bédard, appuyé par Mme Archambault. Questions, commentaires, ça va. 7.8.6. Adjudication d'un contrat de service de transport de neige, saison 2013-2014. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le service de transport de neige saison 2013-2014 aux soumissionnaires conformes au prix unitaire fixé dans le document d'appel d'offres, à savoir Yvan Gem de Saint-Bruno, Ferme Montbruno de Saint-Bruno, Excavation Montbruno Incorporé de Saint-Bruno, les entreprises Philippe Daigneault de Saint-Bruno, 175-784 Canada Incorporé qui est construction Bricon de Saint-Bruno, Aménagement paysager Van der Zen de Saint-Bruno. Et évidemment, il y a des volumes de bennes, je vais vous faire grâce, des volumes des bennes de camions là, par prix unitaire. Pour un montant total, pour un montant annuel approximatif de 100 000 excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il a perdu de l'appel d'offres APP-S1-13-58. J'espère que je n'ai pas... Je suis obligé de les lire? Non? Ça, ça serait très long. C'est des mètres cubes. Là. Qui propose? Donc, M. Bédard. Qui appuie? Qui appuie? Mme Allary. Le point 7.8.7, approbation de paiement. Bon, il est proposé d'approuver le paiement approximatif de 52 700 excluant toutes les taxes applicables, comportant les coûts de réparation de composantes du système de réfrigération à l'Arena Michael Bilodeau, 
à Nevada Limité, le tout au fin de rendre l'adjudication de ce contrat conforme aux dispositions de la loi sur les cités civiles. Qui propose? M. Bédard, qui appuie Mme Bérubé. Question, commentaire, ça va. 7.8.8. Approbation et évaluation de rendement insatisfaisant. Il est proposé d'approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant relatif aux travaux de réfection de bordure et trottoirs ou autres travaux similaires effectués par la société Les Constructions M. Morin Incorporée, conformément à l'article 573 de la loi sur les cités et villes, et de se réserver la possibilité de refuser toute soumission de cet entrepreneur pour une période de deux ans suivant cette évaluation, à savoir du 9 décembre 2013 au 8 décembre 2015. Qui propose? M. Bédard, qui appuie. M. Guévremont, questions, commentaires? Ça va? Nous en sommes au point maintenant 7.9.1. Autorisation à la direction du génie et à tout consultant externe. Il est proposé d'autoriser la direction du génie de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et tout consultant externe mandaté par la ville à présenter les plans et devis au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, ainsi que l'engagement du conseil municipal à transmettre par l'entremise de la direction du génie au même ministère, lorsque les travaux des projets 2014 seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Qui propose? Qui propose? M. Guévremont, qui appuie? M. Bédard. Question, commentaire? Question, oui. Vous me voyez venir peut-être par rapport à cette euh, résolution-là, mais je voulais juste euh, être certaine de bien comprendre, en fait, euh, dans le fond, qu'on s'engage en tant que conseil municipal à transmettre, euh, dans le fond, une attestation euh, de conformité, là, quand on présente des plans et de vie au ministère. Euh, je voulais savoir si, à ce moment-là, quand on va signer cette attestation-là euh, de conformité, qu'on allait être en mesure, en tant que conseiller euh, ou membre du conseil, de prendre connaissance de cette, euh, de, de, en fait, des, des plans et de vie déposés. C'est quelque chose euh, sur lequel vous savez là, que j'ai dû à me battre euh, du côté de la commission de l'accès à l'information. Je veux éclaircir le point pendant qu'il est à l'ordre du jour. Des réponses, Mme Amelin, par rapport à ça? Mais des, euh, normalement, tout doit être soumis au conseil municipal pour euh, la balisation avant que les gens puissent signer, là, ce que j'en comprends. Allez-y, Mme Amelin. Ben, écoutez, c'est dans le fond, c'est des demandes au MDDEP. Alors, avant qu'on soumette euh, quelques documents, que ce soit au MDDEP, le conseil a pris connaissance de presque l'ensemble du dossier. Donc, euh, je vois pas pourquoi des plans à ce moment-là. Il y aura eu euh, probablement une autorisation de, de règlement d'emprunt, il y aura eu un, un mandat professionnel, il y aura eu un, un autre contrat pour euh, des travaux. Donc, le conseil sera au courant de tout le dossier avant que ça parte au MDD. Mais vous savez qu'il y a des dossiers, par exemple, des études qui sont faites, qui sont en deçà d'un certain seuil, par exemple, qui peuvent être jumelées à une demande, annexées puis transmises. Puis je pense que ça peut être d'intérêt, justement, des représentants, euh, des citoyens, de pouvoir prendre connaissance de ces documents-là lorsqu'ils sont envoyés à une tierce partie, qui est le gouvernement. Alors, c'est dans cette... Euh, si on est pour déléguer, moi, je n'ai pas de problème, mais je, je veux éclaircir ça, à savoir on délègue, mais est-ce qu'on perd à ce moment-là le droit de regard? C'est tout simple. C'est euh, toute la, la, la loi de l'accès à l'information à ce moment-là. Il faut valider. Euh, mais si on envoie des plans au MDDEP, tant que les plans ne seront pas dûment acceptés, on ne peut pas les mettre publics. Ces plans-là vont probablement être sujets à être corrigés selon des nouvelles demandes du MDDEP. Euh, tout le monde sait aussi que lorsqu'on fait des travaux, mais après l'acceptation, il y a souvent un paquet de choses qui sont modifiées dans les plans parce qu'on arrive à des, des petits embûches le long des chantiers. Donc, tant que le projet n'est pas vraiment terminé, c'est très difficile de mettre euh, public tous ces documents-là. Parfait. Mais euh, juste pour nuancer, par contre, je ne demande pas à ce que ça soit public. Je demande simplement que le conseil qui, en, qui suit un dossier, par exemple, parce qu'il est mandaté au niveau de la responsabilité de l'environnement, par exemple, ou tout autre. Ben là, on parle surtout d'environnement, si on parle du MDDEFP, mais euh, qu'il puisse être, euh, connaître son dossier de fond en comble avec tous les documents que ça, qui, sont, qui sont reliés. Alors, c'est pour ça que j'en fais la mention. Là. 
Euh, ben, nous sommes très sensibles à votre argumentaire, Mme Archambault, et euh, c'est sûr que notre lecture va dans le même sens que la vôtre. Donc, nous sommes au point 7.9.2. 7.9.2. Ah, c'est facile à oublier. Hein? <rire> Stratégie d'économie d'eau potable. Il est proposé d'approuver le rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2012, tel que préparé par la direction du génie le 12 juin 2013. Ce rapport-là devrait être, euh, en principe, accessible à, à tout le monde, je présume, sans plus de préambule. Donc, euh, qui propose? Qui propose? Mme Archambault, qui appuie Mme Bérubé. Question, commentaire, ça va? Nous sommes au point 8.1, donc euh, nous sommes dans la partie des euh, avis de motion, projet de règlement et règlement. Le point 8.1, donc adoption du règlement. Il est proposé et résolu, en fait, il est proposé d'adopter le règlement 2013-15 sur l'instauration du programme Innovation Québec, volet maison les Ardées, tel que présenté avec dispense de lecture. Nous en avons parlé lors de la dernière rencontre du, la dernière du conseil municipal, donc c'est la suite logique, donc un avis de motion. Donc, qui propose? Madame Allary, qui appuie? Monsieur Guévremont, question, commentaire, ça va? Le point 8.2, il est proposé d'adopter le règlement 2013-16 modifiant le règlement T.1-8A imposant une tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville afin d'y modifier et prévoir certains tarifs tels que présentés avec dispense de lecture. Bon, C'est toute la tarification qui est en lien, bien sûr, avec l'adoption du budget qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, vous avez toute une série de tarifs. Vous me ferez grâce de vous les lire parce qu'on en aurait pour au moins quelques heures. Mais tout ça est facilement consultable pour ceux qui veulent les connaître. Donc, euh, qui propose? Madame Archambault, qui appuie? Monsieur Bédard, question, commentaire, ça va? 8.3. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-18 décrétant des travaux de construction des infrastructures dans la rue A, transversale à la rue René-Descartes, et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût tel que présenté avec dispense de lecture. Là, évidemment, on parle de travaux de construction dans le parc industriel pour rendre accessible aux entreprises les endroits qui actuellement sont, peuvent être utilisés. Donc, qui propose? M. Bédard. Qui appuie? Qui appuie? Madame Allary. Question, commentaire, ça va? Donc, on parle d'un coût excluant les taxes de 465 405 par règlement d'emprunt. Le point 8.4. Donc, euh, il est proposé d'adopter le règlement 2013-9, modifiant le règlement 1 ou I.14-2 sur le remplacement des infrastructures afin de modifier le coût au mètre linéaire de frontage ou au mètre carré de, de superficie taxable devant être payé par les propriétaires riverains dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, tels que présentés avec des dispenses de lecture. Donc, au niveau du résidentiel commercial, 140 dollars. Au niveau de l'industriel, c'est sur une base de superficie, donc euh, au mètre carré, de 95 sous du mètre carré. Et c'est une augmentation, euh, je vous dirais, quand même pas très importante, mais la dernière avait eu lieu, je pense, il y a 8 ou 9 ans. Qui propose? M. Bédard, qui appuie Mme Archambault. 8.5, donc un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? En fait, je donne avis de motion de règlement modifiant le règlement numéro 1 concernant la rémunération des élus municipaux. Euh, en fait, euh, selon la loi, je dois faire, euh, en fait, pas lecture, là, mais mention des modifications euh, du projet de règlement. Alors, euh, la nature de ce projet de règlement-là, c'est simplement d'abolir l'allocation de transition qui était euh, dédiée aux maires euh, sortants. Alors, c'est une disposition qui nous, euh, qui, euh, qu on peut, dont on peut faire usage, on peut simplement l'abolir. Alors, c'est ce qu'on va faire avec notre projet de, de règlement. Et ça va être adopté euh, à la prochaine séance du conseil municipal le 20 janvier, parce que tout a une procédure à suivre là, par rapport à ça, donc ça paraît dans les journaux. Nous en sommes maintenant au point 9, sujet d'agglomération. Point 9. 
9.1 rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance de l'agglomération du 21 novembre 2013, le cas échéant. Aucun. 9.2, sujet à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 12 décembre 2013. Bon, ça c'est concernant euh, tout, euh, les, 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 tous les sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, on a à se prononcer quant à nos orientations. Euh, nous sommes favorables à tout, euh, tous les sujets à l'ordre du jour, sauf un, qui est celui euh, de l'adoption de la partie du budget de la Ville visant les compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2014. Euh, une augmentation, à mon avis, trop importante et aussi, euh, bon, il faut justifier euh, de quoi il en retourne. Ça fait que pour tous les autres, favorables. Et donc, quand je vais me présenter au conseil d'agglomération, nous allons inscrire notre euh, dissidence par rapport au budget 2000. Allez-y. Monsieur le maire, je voudrais juste apporter une, une modification à l'ordre du jour. Alors, c'est bien la séance ordinaire et extraordinaire du 12 décembre, parce que votre, le budget sera adopté à la séance extraordinaire qui va suivre la séance. Vous avez raison, effectivement. La séance extraordinaire a lieu à 15h30 pour l'adoption du budget et la séance régulière suit à 16h. Donc, on présume que les discussions ne seront pas très longues au niveau de l'adoption du, du budget. Mais nous allons inscrire notre dissidence à la session extraordinaire. Pour les autres, ça va. Nous en sommes maintenant à la période des affaires nouvelles. Est-ce que vous avez euh, des éléments? Monsieur le maire. Oh, l'adopter. Excusez-moi, ça prendrait un vote. OK. Qui propose? Euh, monsieur le maire, juste une question technique avant. Puisque l'adoption du budget va être dans une séance extraordinaire, est-ce qu'on doit préparer un document séparé pour la, le fait qu'on est défavorable à un point, puisque ce point-là sera discuté? Euh, non. Non, si vous regardez votre... Vous me permettez? Oui, allez-y, Mme euh, Si vous regardez votre résolution, ça dit d'adopter... Attendez une minute, je vais vous la lire au tout début. Euh, ça dit euh, d'exprimer l'orientation suivante relativement au sujet numéro aux séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'Aglo. Vous avez tous les sujets, les premiers sujets, oui. dépendamment du numéro de la résolution. Ça veut dire que ce soit la, à la séance ordinaire et à la fin... Vous allez voir, les numéros de résolution sont différents. Ça va être indiqué, par exemple, euh, euh, okay. le conseil.1. Oui, c'est juste plus que plus dans plus. le titre en haut, en gras, là, il y avait juste séance ordinaire. Oui. Alors, euh, pas besoin de rajouter… Euh, non, okay. je, je l'ai mentionné au maire ah, de modifier. Avez... Okay. Oui, exactement. Merci. Bon. Donc, euh, proposé par… Qui avait proposé? Est-ce que ça avait été avalisé? Qui propose? Est-ce que euh, M. Bédard? Qui appuie? Madame Marchambault, commentaire, question? Monsieur, Monsieur le maire, avez-vous euh, fait une discussion avec les autres maires liés? Est-ce qu'ils vont voter euh, défavorable aussi? Avez-vous eu des discussions déjà avec eux autres? On a eu une rencontre la semaine dernière au niveau du budget. Il y a eu une table des maires concernant spécifiquement le budget. Euh, la, les quatre euh, maires des villes liés étaient... Euh, en fait, la proposition initiale qui avait été amenée était une augmentation de 4,85 au niveau des cotes parts, de l'ensemble des cotes parts. C'est sûr que pour nous, ça nous touchait un peu moins parce qu'il y a des règles spécifiques à saint monod qui font qu'on a eu des avantages reliés au code port qui s'éteignent d'ailleurs cette année. Et euh, on voulait ramener euh, les codes port à un maximum de 4 par année. Il y a eu des rencontres à cet effet-là la semaine dernière entre les directeurs des finances. Des propositions ont été faites. Le dernier projet qui nous a été soumis, en tout cas, moi, ce que j'ai reçu, euh, euh, en fait, on dirait aujourd'hui officiellement, on l'a reçu cet après-midi parce que les délais sont très courts, c'était 4,70 Donc, on est passé de 4,84 ou 87 à 4,7 ce qui pour nous est un effort insuffisant. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec mes collègues, euh, mais en ce qui nous concerne, nous autres, c'est une position qui, peu importe ce que les autres vont dire ou faire, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui est inacceptable à ce stade-ci. Vous ne planifiez pas d'avoir de rencontre avec les autres maires liés d'ici jeudi? On a, une rencontre, on a une rencontre préparatoire. Donc, la table des maires a lieu, je vous dirais, autour de deux heures, si je ne me trompe pas, je m'abuse, jeudi après-midi. Vous connaissez un petit peu comment fonctionne le conseil d'agglomération? Okay. C'est très, très rapide. Les délais sont très, très, très courts. Et je vous dirais qu'au niveau de la gouvernance, on a un problème que je vais soulever éventuellement. Là, mais euh, on est toujours pris à la dernière minute, donc il faut éventuellement intervenir. Et en ce qui nous concerne, je, je présume que les maires de Brossard, que le maire de Saint-Lambert euh, devraient effectivement euh, voter contre à ce stade-ci. Le maire de Boucherville, je pense, a déjà lui accepté l'augmentation. Mais il ne faudrait peut-être pas assumer, il faudrait vraiment aller les voir. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier. On va vérifier, vous allez voir. On en est bien conscient que si les quatre villes sont unies, 
Euh, le budget ne peut pas être adopté, mais s'il y a une des villes, soit Brossard ou Boucherville, décide d'appuyer le budget, euh, il va passer automatiquement. Par contre, si Saint-Lambert appuie l'agglomération et les trois autres villes, les villes liées ne l'appuient pas, le budget ne passe pas. Même chose si Saint-Bruno appuie le budget et les trois autres villes liées ne l'appuient pas, il ne passera pas. C'est une mécanique assez, assez bizarre et assez complexe, mais on est dans cette, euh, dans cette situation-là. Donc, Donc, ça serait toujours mieux de savoir qu'est-ce que les autres maires vont faire avant d'arriver à votre table de, de rencontre des maires. On va les vérifier demain, mais il fallait prendre une décision ce soir. Donc, on a reçu ça nous autres cet après-midi. Donc, il fallait vraiment prendre une décision ce soir parce qu'on n'a pas de choix. On est bien conscient que tout ça est à la dernière minute, puis on trouve ça extrêmement regrettable. On en est euh, tout à fait d'accord avec... Ce qui, bon, en fait, on est en désaccord avec ce qui se passe, puis on va essayer de, de faire que les choses changent au cours de la prochaine année. Malheureusement, c'est la situation actuelle. Si jamais, puis je n'ose pas parler pour les autres membres du conseil, si jamais vous voulez faire un, une rencontre extraordinaire du conseil pour euh, avoir notre appui pour réduction, je pense que tout le monde serait d'accord de se rencontrer extraordinaire pour vous appuyer. Bien, merci de votre offre. Elle n'est pas rejetée, au contraire. Je pense qu'on va procéder rapidement. Merci. Euh, ça va? Affaires nouvelles, point 10. Est-ce que vous avez des sujets à apporter? Ça va, M. Bessner? Merci. Alors, euh, je voudrais, au point de vue d'affaires nouvelles, euh, souligner une activité qui peut-être touche pas tout le monde. C'est concernant l'association de basketball de Saint-Bruno. C'est après qu'il faut le, le faire? C'est la période d'intervention. OK. Ça peut être con, confondant. Mais on... Ça m'étant qu'on le sait. En fait, à faire nouvelle, c'est vraiment autre sujet. D'autres okay. sujets que vous ajouterez à, à la séance du conseil. Alors, alors du... C'est bon. C'est comme un vario, en quelque sorte. Ça va? Donc, on passe au point 11, période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Bester, allez-y. Alors, je recommence. Alors, euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été impliqué plus de dix ans dans l'association de basketball de Saint-Bruno. Donc, c'est un organisme qui m'est cher en tant que tel. Mes fils ont joué énormément. Alors, euh, simplement souligner qu'il y avait le tournoi il y a environ dix euh, jours. Euh, l'association organise deux fois par année des tournois, un à l'automne, fin novembre, début décembre, et un deuxième tournoi au début février, et ce sont pour des catégories d'âge différents. Alors, celui qui s'est tenu il y a euh, du jour, c'était le tournoi qui regroupait ce qu'on appelle les cadets, les juvéniles et les seniors. Et euh, il y avait une cinquantaine d'équipes qui venaient de différentes villes du Québec, incluant deux équipes qui venaient de l'Ontario, une d'Ottawa et une de Toronto, et euh, ce tournoi-là a permis, pendant trois jours, de se tenir à l'école secondaire ici, au Collège Trinité, ainsi qu'à l'Académie Sacré-Cœur. Alors, euh, ce que j'aimerais, c'est sensibiliser les gens par rapport à cette association-là qui est très bénéfique pour les jeunes, pour leur développement autant euh, social, euh, mental et physique, et euh, j'aimerais féliciter tous ceux qui y ont travaillé, notamment les organisateurs, ils ont énormément de travail, ainsi que les instructeurs, les joueurs et tous les bénévoles qui ont pu y contribuer. Alors, je voulais, au nom du conseil, euh, leur euh, dire merci. Merci, M. Bester. D'autres interventions? Okay. Si, vous, si vous me permettez. Allez-y. Je pense que j'espère pas vous couper l'herbe sous les pieds, mais je pense que tout le monde a bien apprécié le... L'arrivée du Père Noël euh, en fin de semaine, samedi, à, au, à La Fontaine, euh, je crois, dans les, le, le, le revue de presse qu'on a reçu, il y avait au-dessus de 4000 personnes, euh, photo PPM qui prenaient des photos pour les jeunes. Euh, par contre, la veille, dans le journal, il y avait un article concernant des dépenses pour euh, cette activité-là. Euh, je sais que le service de communication ont reparlé et ont mis la mise à jour les, les chiffres. Mais c'est juste curieux parce que dans le même article, euh, nous serons obligés, vous avez, je cite, vous avez dit, nous serons obligés de corriger le tir. Je juste pour être sûr que ce n'est pas dans cette activité-là que vous allez couper, ni dans la fête du lac, juste, juste parce que je sais que les jeunes et les moins jeunes, euh, ils ont beaucoup apprécié la, la journée. Je pourrais utiliser la fameuse formule euh, « j'ai été mal cité <rire> ». Non, mais je pense qu'il n'est pas question de, de, de couper. Que, en fait, ce qu'on voulait spécifier, c'est qu'il y avait un, un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par l'administration précédente ou l'ancienne administration. Je ne sais plus trop quel mot utiliser. 
Mais euh, donc, nous, on, on est confortable avec ça. C'est sûr que, comme le disait tout à l'heure M. Monsieur, euh, monsieur de la PSB, il euh, y, y a une lecture à faire au niveau du type d'intervention que la Ville fait. On ne on, on s'empêchera pas de le faire, mais il n'est pas question à ce stade-ci de couper quoi que ce soit et d'intervenir à quelque niveau que ce soit. Il y a une réflexion d'ensemble qui doit être faite. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va inscrire euh, notre façon de voir en 2014. Donc, euh, n'ayez pas de crainte. Il n'y a, a pas de problème pour l'année prochaine au niveau de... Alors, on va peut-être l'organiser autrement, la bonifier, mais sûrement pas la couper, parce que je pense que c'est une activité qui est très bien perçue par l'ensemble de la population et elle, et elle répond aux besoins des, des jeunes familles. On l'a vu, j'étais sur place, comme un peu tout le monde, à, à danser sur les, sur les pieds pour, mm -hmm. parce que le vent du Nord était frisquet. Je suis d'accord. Mais si vous me permettez une autre intervention, puisque je pense que c'est M. Vandal qui est parti... On avait parlé durant notre euh, rencontre pécuniaire concernant le stationnement de nuit. On avait dit qu'on allait reporter. Je pense qu'à ce moment ici, ça sera opportun parce qu'on a eu une discussion aussi au niveau des tambours. Puis on avait dit aux citoyens qu'on allait leur donner une réponse concernant les tambours, les entrées temporaires aux maisons. Euh, moi, j'ai eu cette semaine, comme j'ai communiqué, communiqué avec vous lors de notre comité pécuniaire, qu'il y a des citoyens qui sont venus. Euh, je sais qu'il y en avait deux qui étaient dans la qui étaient ici ce soir, juste savoir, parce que les autres, ils vont me demander la question, je ne veux pas me faire accuser comme M. Champagne, que je crois, je crois qu'il est parti, de ne pas m'occuper de mes citoyens. Euh, juste savoir, quel pied, comme vous dites, quel pied danser, parce que le vent du Nord, euh, ce que j'ai fait ce soir est froid. Ouais. C'est parce que c'est des questions qui, actuellement, je vous dirais, autant le stationnement sur rue que les tambours, je vous dirais, divisent la population. On a eu l'occasion, d'ailleurs, d'en discuter à notre session plénière la semaine dernière. Le dossier euh, mérite d'être regardé d'un peu plus près. C'est un petit peu dommage. Euh, bon, on n'en est pas au stade actuellement des, déci des décisions définitives. Je pense que autant ce stationnement sur rue, on mérite, euh, ça mérite d'être exploré un peu plus avant. Parce que oui, il y a des avantages pour les citoyens, mais il peut y avoir aussi des avantages en termes de déneigement des rues, des problématiques aussi particulières. Fait que, euh, on va regarder ce qui se passe, puis on va, vous en, on va revenir avec des décisions qui sont réfléchies et qui euh, vont en, dans... En fait, qui rencontre la satisfaction du plus grand nombre, sinon de la totalité. C'est notre vision. Si vous me permettez, M. Murray, les, euh, sur la question du stationnement de nuit, effectivement, je pense qu'il faut quand même réfléchir à plusieurs tenants et aboutissants. Mais euh, j'aimerais quand même revenir aussi sur la question des tambours. On a refusé la, la, à la dernière séance... Euh, on en fasse un projet pilote, mais l'intervention de M. Champagne ce soir pose quand même la question, puis la question nous est posée par les citoyens qui l'ont demandé, euh, quelle, quelle allait être euh, la position de la Ville face à ceux qui ont installé des tambours temporaires. Il y en a déjà, on a fait un petit peu à l'image de M. Champagne, on a fait une tournée de la Ville, puis en... On en a compté euh, pas loin, euh, entre 40 et plus, là, pas loin d'une cinquantaine, qui sont déjà installés. Ça, c'est à part de certaines personnes qui nous l'ont demandé, mais qui ne l'ont pas encore installé. Alors, euh, pour ne pas euh, se faire dire à une prochaine séance de questions qu'on a des traitements euh, arbitraires, euh, j'aimerais qu'on dise publiquement quelle va être la position de la Ville face à l'installation des tambours cette année, puisqu'on a refusé le, à la dernière séance de, de sursoir aux, aux contraventions et de, de faire un projet temporaire. En fait, actuellement, puis je vais dans le même sens de M. Champagne, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui existe qui ne permet que les tambours latéraux et arrière, donc interdit les tambours en façade. C'est la position actuelle, le règlement est ce qui est, donc euh, c'est malheureux, mais on ne courra pas nécessairement, mais je pense que le règlement existe jusqu'à ce qu'on le modifie, il est là pour être appliqué. C'est un peu la, la lecture que j'en ai aujourd'hui. Il n'est surtout pas question de dire aux gens que les règlements existent, puis on va fermer les yeux, ce n'est pas notre optique actuellement. Je pense que c'est la situation, puis pour revenir à ce que M. Champagne disait tout à l'heure, euh, il y a un règlement, il mérite d'être examiné de façon approfondie, de regarder les tenants et aboutissants de ça et puis éventuellement de prendre position. Mais à ce stade-ci, euh, la situation est inchangée par rapport aux années précédentes. C'est aussi simple que ça. Et allez-vous regarder les délais de la même façon que vous avez euh, dit tout à l'heure que vous alliez regarder les délais là, pour que les gens perdent leur stationnement. Est-ce qu'il va y avoir un délai? Parce qu'il y a des gens qui les ont installés. Évidemment, il commence à faire très froid. Des ça, fait partie, Mme Moudon, ça fait partie de la même problématique que M. Amnette tout à l'heure par rapport au, au, 
aux entrées en gravier. Donc, je pense que c'est un dossier qu'on doit examiner, puis on va faire en sorte qu'on puisse trouver une solution qui convienne à tous, au plus grand nombre. Mais à ce stade-ci, vous me permettrez de ne pas donner de réponse plus, plus avant que ce que j'ai donné actuellement. La loi est là. En fait, le règlement existe et malheureusement, il, pour certaines personnes, il n'est peut-être pas convenable. Pour d'autres, euh, au contraire. Fait, en tout cas, pour le moment, la position est celle qui existait avant puis qu'on va maintenir encore pour les prochaines semaines, puis on verra par la suite. D'autres interventions? Euh, Peut-être une dernière chose, si vous permettez. Ben, je voulais juste féliciter les gens qui ont, les organisateurs de la Guignolée. Encore cette année, ça a été un grand succès euh, grâce à la participation. J'inviterai d'ailleurs M. Duval. J'inviterai d'ailleurs M. Duval, si vous avez des données, des statistiques, mmh. parce que vous êtes au courant des... Euh, je pense qu'en termes de... Pour la guignolée ordinaire, je pense que la guignolée de porte-à-porte, c'est au-delà de 67 000 ou 60... Euh, oh, passé, ça, ça, C'est bon. Et... Et puis cette année, ben, pour faire du millage avec ce que vous avez dit, il y avait la guignolée des, des médias. Donc, on, je pense que la ville de Saint-Bruno s'est investi là, de façon pleine et entière, en tout cas au même niveau que les, les autres maires des autres municipalités. Et euh, ça a donné des résultats aussi intéressants. M. Duval, vous pouvez intervenir aussi parce que vous étiez là. Merci. Et je pense qu'en termes de montant, au niveau de la guignolée des médias, ce que j'ai vu comme chiffre aujourd'hui, c'est au-delà de 200 000 qu'on a ramassé sur la rive sud. Donc, euh, on va avoir aussi éventuellement la part de Saint-Bruno. Okay. Euh, intervention, Mme Allary. Oui, alors moi, j'aimerais en faire une au sujet des, de l'art et de la culture. Donc, euh, j'inviterais les gens à profiter de la superbe exposition qui est présentement en cours euh, au euh, Vieux Presbytère. Alors, il s'agit de quatre artistes montarvilloises, dont une qui est dans le district 6. Alors, je pense que ça vaut la peine d'aller voir l'exposition. Donc, c'est mesdames Louise Garraud-Desbois, Monique Parizeau, Diane Lelièvre et Lynn Noiseux. Alors, c'est jusqu'au 15 décembre. Et surtout que le vieux presbytère est un endroit magnifique à visiter. <rire> Autre intervention? Madame Bérubé. Euh, enfin, dans la même veine que Marie-Lou, j'aimerais inviter les gens à participer aux, aux audiences publiques euh, que tiendra la MT demain soir. Tous les utilisateurs de trains de banlieue euh, sont invités à participer à cette audience publique-là. Il y aura des questions et, paraît-il, des annonces. Et, et aussi, j'aimerais remercier les travaux publics. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est présent ici, mais je profite de l'occasion parce qu'on a eu notre vraie première bordée de neige et je pense que ça, les travaux ont bien été amorcés à Saint-Bruno. Tout a été ramassé convenablement et on apprécie. Merci.
J'irai me promener sur la pastelière, madame. C'est noté. Merci. C'est noté. Les audiences sont sur noté. le web. Hein, en passant, excusez-moi, M. Audard m'a fait remarquer que j'ai oublié de préciser où sont les audiences, mais on peut les suivre de chez nous parce qu'elles sont diffusées par web diffusion. Sinon, ce sont dans les bureaux de l'AMT à Longueuil. À Longueuil? Euh, attends un petit peu. Je ne l'ai pas mis. AMT, c'est à Montréal. Oui, c'est à Montréal, okay. mais euh, c'est vraiment sur le web qu'il faut euh, okay. se rendre. OK. Une autre intervention? Oui, bonjour tout le monde. J'ai deux courtes inter interventions. La première, pour euh, sensibiliser les gens, bien, on, on vient de traverser, si on veut, du 25 novembre au 6 décembre, euh, les 12 jours pour le, prévenir l'intimidation euh, faite aux femmes. Puis, euh, je vais juste rappeler que l'an dernier, le Conseil de ville avait voté le 8 décembre comme la journée euh, contre l'intimidation faite aux femmes. Donc, c'était hier, alors c'est encore l'actualité. Puis, euh, on a été sensibilisés à ça. Je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle euh, la semaine dernière, mais on voyait déjà des, des cas de femmes, justement, violentées. Puis, c'est très in insidieux, euh, sournois. Alors, je pense que c'est important qu'on soit sensibilisés à ça puis qu'on puisse euh, le, le souligner. Euh, autre chose, je voulais... Euh, ben Martin a déjà en a fait mention en début de séance, mais de ne pas oublier de vous rendre lundi prochain à la conseil, euh, au Conseil municipal extraordinaire sur le, la présentation du budget. Je pense que ça va être très intéressant. Alors, on, on vous y attend. Autre intervention? Martin, tu voulais en faire une? Bonsoir tout le monde. Euh, deux choses. Premièrement, M. Duval, merci. Des résultats euh, inspirants. Deuxièmement, j'espère que c'est la dernière fois qu'on va en parler euh, aux différents conseils. Et puis, euh, je veux quand même terminer sur une note constructive, mais juste pour mettre les choses en perspective. Moi, je, moi personnellement, je suis tout à fait à l'aise avec la manière que les rôles et responsabilités sont distribués à l'intérieur du conseil. Et je veux spécifiquement parler du fait qu'on implique, en fait, tous les élus sont impliqués là où ils devraient être, à l'intérieur de leur tâche première, qui est de répondre aux besoins de leur district. Alors, le fait que tous les conseillers sont impliqués à, à, à des sessions de travail, que tous les conseillers sont copiés sur tous les événements de la municipalité, hein, parce que ça aussi, c'est une distinction versus ce qui se faisait auparavant, euh, c'est des, des points très importants. Euh, à mentionner parce que, justement, euh, la tâche première d'un conseiller municipal ou d'une conseillère, c'est de répondre aux besoins de son district. Alors, j'ose espérer qu'on va démystifier cette euh, petite chicane -là de, de, de petite politique euh, et de, de reconnaître que chacun des élus a effectivement les outils nécessaires pour remplir la tâche qui qu leur est donnée en premier. Pour ce qui est de l'additionnel, donc euh, de, des différents comités, euh, citoyens, consultatifs, ainsi que d'autres responsabilités, parce qu'il existe des responsabilités qui ne sont pas nécessairement euh, partie prenante d'un comité. Euh, ça, ça relève effectivement de la discrétion du maire et je suis personnellement tout à fait confortable avec euh, les, les décisions qui ont été prises. Euh, et ceci, donc, euh, pour dire que je suis, pour répondre à la question de M. Audard, je suis tout à fait satisfait et content que les gens de l'Alliance fassent partie des sessions de travail parce qu'on a des échanges qui sont intéressants. Il n'y a pas toujours accord sur tout, c'est clair. On n'avait pas nécessairement les mêmes engagements ni la même vision. Mais pour faire avancer la municipalité sur des débats communs, euh, je pense que c'est important. Et il y a des moyens qu'on puisse se rejoindre. Et on, on a eu la preuve à quelques reprises dans les sessions de travail qu'on est capable de partager de l'information et de communiquer ensemble. Alors voilà. Donc, euh, je suis totalement engagé à me commettre au niveau de ma collaboration. Merci, M. Guévermont. Euh, D'autres interventions? M. Bédard. Je voudrais juste euh, rassurer M. Dufour de l'Association des propriétaires. Quand vous avez soulevé euh, que, les, euh, que vous étiez inquiet au niveau de la taxation puis euh, les sources de revenus de la ville, ce soir, on a entériné, on a voté un, un projet de développement d'une un, portion d'une rue dans le parc industriel. C'est clair, puis on s'est engagé lors de la campagne électorale à développer ce parc-là où chaque bonne industrie, je, je, je vous donne un exemple comme Excel d'or, par exemple, représente l'équivalent de 300 maisons bâties en termes de taxes. Alors, chaque industrie qu'on met dans le parc industriel, c'est significatif. Alors, on investit dans le cas des... C'est pas une, Pour moi, faire cette rue-là, c'est pas une dépense. On investit. On va aller chercher de la vraie argent. Deuxièmement, vous avez soulevé les conventions collectives d'école bleue euh, que vous avez fait référence au, à la convention d'école bleue. 
On en a entendu parler en masse lors de la campagne électorale, je le sais, sauf que je vais m'affairer, moi, de mon côté, je vais m'occuper avec du dossier l'école bleue. Avec l'école bleue, je crois que l'école bleue, ici, ils sont très efficaces, mais ils sont, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Alors, on va commencer par, on va commencer par regarder l'ensemble de l'opération, parce que je suis convaincu que l'école bleue seront intéressés à, à contribuer, à, à faire valoir par des économies, par de l'efficacité, les augmentations que les gars ont eues. Ce ne sont pas nono, les gars. C'est beau. Donc, euh, d'autres interventions? Nous sommes donc au dernier point, qui est la levée de l'Assemblée. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Madame Malary, qui appuie, M. Guévremont. Ça va? Merci bien à tous d'être venus. Et à la prochaine rencontre, n'oubliez pas la séance du budget, séance extraordinaire qui est très importante.